জিয়াউর রহমানের লাশ চট্টগ্রামে মাটি চাপা দেওয়া হয়নি ফেলা হয়েছিল হালদায় তার পরনে পাজামা পাঞ্জাবি থাকলেও পাওয়া যায় শুধু সামরিক পোশাক পরিহিতদের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনলাইন জুয়ার নেশায় মত্ত হয়ে লাখ লাখ টাকা খোয়াচ্ছেন ব্যবহারকারীরা কয়েক হাত ঘুরে দেশের বাইরে পাচার হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ গোয়েন্দা জালে চক্রের তিনজন দখলদারদের কবলে দেশের নদ নদী চুয়াল্লিশ হাজার নদী খেকো চিহ্নিত হলেও নেওয়া হয় না ব্যবস্থা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে চলতি মাসেই শুরু হবে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম পানি কমতে শুরু করলেও তীব্র ভাঙন আতঙ্কে লালমনির হাটের তিস্তা পারের মানুষ কয়েকদিনেই নদী গর্ভে বিলীন ত্রিশটি বাড়ি ও চল্লিশ একর ফসলি জমি এবং ভবানীপুরে উপনির্বাচন নিয়ে উত্তপ্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি তৃণমূল বিজেপি বাগযুদ্ধ চরমে ত্রিপুরায় মমতার দলের মিছিলের অনুমোদন দেয়নি বিজেপি ভোরের সময়ের সঙ্গে আছি শাইলা রহমান ইমা চল্লিশ বছর আগে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নিহত হওয়ার সময় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পরনে ছিল সাদা পাঞ্জাবি এবং পাজামা প্রত্যক্ষদর্শের জবানবন্দির পাশাপাশি মামলার এজাহারেও তাই উল্লেখ করা হয়েছে এর মাঝে রাঙ্গুনিয়ার কবর থেকে যাদের লাশ তুলে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের সবার পরনে ছিল সামরিক পোশাক এছাড়া রাঙ্গুনিয়ায় পৌঁছানোর আগেই জিয়াউর রহমানের মরদেহ গাড়িসহ পুড়িয়ে হালদা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এমন তথ্য মিলছে কোনো কোনো সূত্রে চন্দ্রিমা উদ্যানের সমাধি নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রেক্ষাপটে তখনকার প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে আলাপচারিতার ভিত্তিতে কমলদের রিপোর্ট পুলিশের তৎকালীন সহকারী কমিশনার মোকারম হোসেনের দায়ের করা মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয় তিরিশ মে দিবাগত রাত চারটায় হত্যাকাণ্ডের পর জিয়াউর রহমানের লাশ দীর্ঘক্ষণ সিঁড়িতেই পড়েছিল পুলিশ সদস্যরা লাশ উদ্ধারে গেলে কর্নেল মাহফুজ বাধা দেন পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর আরো কয়েকজন সদস্য এসে জিয়াউর রহমান সহ নিহত অন্যান্য সেনা সদস্যদের লাশ গাড়িতে করে নিয়ে যায় অভিযোগ উঠেছে মেজর খালেদের নেতৃত্বে একটি টিম মরদেহ নিয়ে রাঙ্গুনিয়া যাওয়ার পথে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার ওয়ারলেস মেসেজ পেয়ে মেজর খালেদ বাকিলাস রাঙ্গুনিয়া পাঠিয়ে দিল জিয়াউর রহমানের মরদেহবাহী গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় মেজর খালেদ মৃত্যুর আগে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ একজনকে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনিও বর্তমানে জীবিত নেই না উনি উনি বলছিলেন যে আমি নিজের হাতেই ওনার ওনার লাশ পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে আমি আমরা সবাই লাশবাহী এই গাড়িটাকে আমরা ঠেলে আপনার হালদা নদীতে ফেলে দিয়েছেন জিয়াউর রহমানের লাশ পুড়িয়ে ফেলার সত্যতা বিএনপি নেতারা নাকচ করে দিল মারা যাওয়ার সময় জিয়াউর রহমানের পরনে সাদা পাঞ্জাবি এবং পায়জামা ছিল বলে নিশ্চিত করেছেন মামলার এজাহারও পুলিশ একই ধরনের পোশাকের কথা উল্লেখ করে জিয়াউর রহমানের সাথে আমার সাজ দেখা হয় রাত সাড়ে বারোটার সময় কোথাও ওনার বেডরুমে উনি গেঞ্জি পরা এবং পায়জামা পরা অবস্থায় ছিল আমরা ওনার সাথে কথা বললাম কথা বলার পরে আমরা চলে আসলাম আমি চলে আসলাম আমি চলে আসার পর রাত্রে আমরা খবর পেলাম চারটার সময় যে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট ঘটছে এখানে ইতিহাসবিদদের মতে হত্যাকাণ্ডের পর দুদিনও যখন জিয়ার লাশের হদিস মিলছিল না তখন রাঙ্গুনিয়ার একটি মাজারের পাশের কবর থেকে কয়েকজনের লাশ তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঢাকায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের পর কয়েকজন সেনা সদস্যের লাশ নিয়ে আসা হয়েছিল রাঙ্গুনিয়ার এ পাহাড়ি অঞ্চলে অনেকটা মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল এখানে হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন পরে আবার সেনাবাহিনীর আরেকটি টিম এসে এখান থেকে কয়েকটি লাশ তুলে নেয় যাদের সবার পরনে ছিল সামরিক পোশাক ওখান থেকে যে তিনজনের লাশ তোলা হয়েছে ওরা তিনজনেই সামরিক ড্রেস পোশাক পরা ছিল ওখানে ওখানে পাঞ্জাবি বা গেঞ্জি গায়ে দেওয়া এরকম এরকম কোনো লাশ তুলতে আমি দেখি নেই বিএনপির দাবি রাঙ্গুনিয়া থেকে উত্তরণের পর জাতীয় সংসদ ভবনের পার্শ্ববর্তী চন্দ্রিমা উদ্যানে জিয়াউর রহমানকে সমাহিত করা হয়েছিল তবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সেখানে জিয়াউর রহমানকে সমাহিত করা হয়নি কমল দে সমসংবাদ চট্টগ্রাম চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক বিষয়ে মতামত জানতে প্রায় সাড়ে তিন বছর পর দলের শীর্ষ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপির হাইকমান্ড বুধ ও বৃহস্পতিবার আরও দুটি বৈঠক শেষে বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে ভাইস চেয়ারম্যান ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে শীর্ষ নেতাদের প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় 
প্রায় সাড়ে তিন বছর পর সরগরম হয়ে ওঠে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয় মঙ্গলবার দুপুর থেকে একে একে আসতে থাকেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যরা আসেন বিএনপি মহাসচিব ও স্থায়ী কমিটির কয়েকজন সদস্য দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিন দিনব্যাপী মত বিনিময় সভার প্রথম দিনে বিকেল চারটায় রুদ্ধদার বৈঠক শুরু হয় শীর্ষ নেতাদের বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাংগঠনিক কার্যক্রম ও আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা কি হবে সেই মতামত জানতেই এই ধারাবাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর রাত নয়টায় বৈঠক শেষে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন বিএনপি মহাসচিব সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেও তিনি জানান চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে এটা একটা রুটিন সাংগঠনিক সভা আজকে ছিল ভাইস চেয়ারম্যান এবং চেয়ারপারসন উপদেষ্টা মণ্ডলীর সঙ্গে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মত বিনিময় সভা সভায় যেটা আলোচনা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশের এবং আমাদের সাংগঠনিক পরিস্থিতি এই আলোচনা শেষ হওয়ার পরে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন বুধ ও বৃহস্পতিবার আরও দুই দিন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করবে বিএনপি এদিকে দুর্নীতির মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে যাবার পাঁচ দিন আগে দু সালের তেসরা ফেব্রুয়ারি রাজধানীর একটি হোটেলে সবশেষ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা ডুবে যাচ্ছে রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত সেতু সেতুটির বর্তমান হাল নিয়ে রিপোর্ট থাকছে সংবাদের শেষাংশে বিচারপতির বিচারের রায় হবে পাঁচ অক্টোবর এদিন ফার্মার্স ব্যাংকের চার কোটি টাকা আত্মসাত মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা সহ এগারো জনের রায় দেবেন আদালত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে দাবি করে সর্বোচ্চ সাজা প্রত্যাশা করেছেন দুদক আইনজীবী এ মামলার শুরু থেকে সিনহা সহ চার আসামি পলাতক রয়েছেন অনিয়মের নানা অভিযোগ ওঠার পর দু সালের ১৩ অক্টোবর দেশ ছাড়েন আলোচিত সমালোচিত প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক্ষমতার অপব্যবহার করে ফার্মাস ব্যাংক থেকে চার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাত করেন তিনি অভিযোগ আছে এই টাকা দিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে ভাইয়ের নামে বাড়ি কিনেছেন সিনহা এছাড়া মার্কিন মূল্যকে তার আরও কিছু সম্পদের খবর সে সময় প্রকাশ হয় গণমাধ্যমে আমি এই বাড়ি আমার নামে না এটা বললেই হবে না এটা সরকার প্রমাণ করুক এরপরে দেখা যাবে ঋণ জালিয়াতের ঘটনায় সিনহার বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক এই মামলায় ফার্মাস ব্যাংক বর্তমানে পদ্মা ব্যাংকের ছয় কর্মকর্তা সহ আসামি করা হয় এগারো জনকে যে অভিযোগের বিচার শুরু হয় গত বছরের আগস্টে একুশ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দেন খালাস চেয়ে পাল্টা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন সাত আসামির আইনজীবীরা যে শুনানি শেষ হয় মঙ্গলবার আদালত জানান পাঁচ অক্টোবর আলোচিত এই মামলার রায় ঘোষণা করবেন তিনি দুদকের আইনজীবীর দাবি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এস কে সিনহা সহ আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা হবে পলাতক থাকায় সাবেক প্রধান বিচারপতি সহ চার জনের পক্ষে কোনো আইনজীবী শুনানি করেননি সাত জনের আইনজীবীর প্রত্যাশা আসামিরা নির্দোষ টাকাগুলোকে হস্তান্তর রূপান্তর এবং ছদ্মাবরণ করে তারা মানি লন্ডারিং করেছে এই সেই বিষয়ে এই তিনটি ধারায় তাদেরকে সর্বোচ্চ সাজা দেওয়ার জন্য আজকে আমরা বিজ্ঞ আদালতকে নিবেদন করেছি আমরা কাগজপত্র আলোকে বলেছি যে মামলা প্রমাণিত হয়নি আইনজীবীরা বলছেন ঋণ জালিয়াতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার নয় দিনেও বিমানবন্দরে আর টি পিসিআর ল্যাব না বসানোয় বিক্ষোভ করেছেন মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীরা নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে ফিরতে না পেরে কাজ হারানোর শঙ্কায় পড়েছেন অনেকে চলতে হচ্ছে ধার দেনা করে এ অবস্থায় আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তারা যদিও ঠিক কবে নাগাদ ল্যাব স্থাপন সম্ভব হবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য যে কটি দেশের শ্রম বাজার খোলা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সংযুক্ত আরব আমিরাত এর বাইরে কর্মী যাচ্ছে সৌদি আরবে কিন্তু সে পথেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনা মহামারীর কারণে অনেকেই ফিরতে পারছেন না কর্মস্থলে আমিরাত সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুবাই প্রবেশে থাকতে হবে ছয় ঘন্টা আগের করোনা নেগেটিভ সনদ 
আর এই সিদ্ধান্তের বেড়া জালে আটকে গেছে এক লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি বারবার তাগাদা আর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও এখনো বিমানবন্দরে বসানো যায়নি আরটিপিসিআর ল্যাব দাবি আদায়ে তাই আন্দোলনে নেমেছেন প্রবাসীরা অনেকের বিষয় এক্সপায়ার হয়ে গেছে কবে যেতে পারবে তাও কোনো নিশ্চয়তা নাই আমাদের রাস্তা দাঁড়ানোর জন্য কোনো দরকার ছিল না আমরা যেহেতু রেমিটেন্স যুদ্ধ এটা কি আমরা কি শুধু কাল মুখে মুখে রেমিটেন্স যুদ্ধ যতক্ষণ না পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে যাব না আমরা আমরা অনশন চালিয়ে যাব আমার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে দুই দিন পরে সেখানে আমি চেক চেক যদি বাউন্স করে আমার অফিস পুরো সিল করে দিয়ে দেবে আমার কি হবে এটা দায় ভার কে নেবে বাইরা বলছে সরকারের ছোট্ট একটি পদক্ষেপের অভাবে ঝুঁকিতে পড়তে যাচ্ছে বহু প্রবাসী কর্মী যার ধাক্কা লাগবে রেমিটেন্স প্রবাহেও দুবাই থেকে যে ভিসাগুলি আসে এগুলি বাই নেম নামে উপর ভিসাগুলি আসে এবং ভিসাগুলি একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে এই সময়ের মধ্যে যদি সে ফ্লাই করতে না পারে তার ভিসাটা কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যায় এটা যদি সরকার গুরুত্ব সহকারে দেখে খুব কম সময়ের মধ্যেই এটা স্থাপন করা সম্ভব এবং এটা খুব যে এক্সপেন্সিভ তাও কিন্তু না তবে এই সংকট সমাধানে কতদিন সময় লাগবে তা জানাতে পারেননি প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী প্রবলেম তো আমরা ক্রিয়েট করিনি প্রবলেম তো ক্রিয়েট হয়েছে ফাইনাল ডিসিশন হয়ে যাবে কাজটা নেক্সট স্টেপ হলো কি দ্যাট ইনারা কয়দিনে मंत्रणालय जन्म सनदेशन মঞ্জুরি কমিশনের আলাদা ওয়েব লিংকে এই নিবন্ধন করে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে টিকা নিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা চাইলে সিন্ডিকেট এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে খুলে দিতে পারবে মঙ্গলবার মঞ্জুরি কমিশন উপাচার্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত আসে দীর্ঘ আঠারো মাস পর খুলেছে দেশের স্কুল কলেজ এরপর থেকেই বড় প্রশ্ন কবে খুলবে বিশ্ববিদ্যালয় এ নিয়ে মঙ্গলবার এক সভায় বসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উপাচার্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত আসে অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের টিকা নিশ্চিত করার পরই শিক্ষা কার্যক্রমে ফিরবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আবাসিক শিক্ষার্থীদের বড় অংশে টিকা নিশ্চিত হলেও অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা টিকা প্রাপ্তির দিক থেকে এখনও পিছিয়ে আছে বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা টিকা প্রাপ্তি সহজ করতে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাজধানীর ইডেন কলেজে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান জন্ম নিবন্ধন সনদ ব্যবহার করেই টিকার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা অনাবাসিক শিক্ষার্থী যারা তারা অন্তত পক্ষে যদি একটা ডোজ টিকা নিতে পারেন তাহলে সেখানে অনেক সহজ হবে আর যাদের এনআইডি নেই তারা তাদের এই জন্ম নিবন্ধন সনদ দিয়ে রেজিস্টার করতে পারবেন অধিকাংশ শিক্ষার্থী টিকা নিশ্চিত হওয়ার পর একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যাবে সাতাশ তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনটি করতে হবে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমরা তারিখ বলতে পারি না তাদের টিকা পরিস্থিতির ওপরে নির্ভর করে তারিখ বিষয় তো তারা নির্ধারণ করবেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি আবাসিক অন্তত তাদের এইটটি এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট মতো তাদেরকে পুরো টিকা দিয়েই তারপরে ঢোকাতে হবে বৃহস্পতিবারের মধ্যে মঞ্জুরি কমিশন আলাদা ওয়েব লিংক দেবে জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে টিকা প্রত্যাশীরা সেই লিংকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা এবার ই ভ্যালি ই অরেঞ্জ সহ 10টি ই কমার্স কোম্পানির দায় এড়াচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার বিকেলে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউওটিও সেলের বৈঠকে জানানো হয় এখন থেকে বিষয়গুলো দেখবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ই ভ্যালি টাকার হিসাব কোথায় গেল সে বিষয়ে খোঁজ নিতে দুর্নীতি দমন কমিশন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়ার কথা জানায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আড়াই বছর আগে বাজারে পণ্যের বিশাল ডিসকাউন্টে চমক নিয়ে আসা ই কমার্স কোম্পানি ই ভ্যালি তবে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি শুধু গ্রাহকদের আস্থাই হারাচ্ছে না একই সঙ্গে দেশের ই কমার্স ব্যবসার জন্য ঋতুমতো অশনি সংকেত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বর্তমান হিসেব বলছে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের কাছে পাঁচশো তেতাল্লিশ কোটি টাকা দায় আছে ই ভ্যালির এর মধ্যে শুধু গ্রাহকদের পাওনা তিনশো এগারো কোটি টাকা একই পথে হাঁটছে দেশের আরও বেশ কোটি প্রতিষ্ঠান নড়ে চড়ে বসা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর মধ্যে চিহ্নিত করেছে দশটি ই কমার্স কোম্পানিকে প্রতিষ্ঠানগুলো হল ই ভ্যালি ধামাকা ই অরেঞ্জ সিরাজগঞ্জ শপ আলাদিনের প্রদীপ কিউকুম বুমবুম আদিয়ান মাঠ নিট ডট কম বিডি ও আলেসা মাঠ তবে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতর তৈরি হওয়া অব্যবস্থাপনা সামাল দিতে না পেরে এবার আর দায় না নেয়ার কথা বলছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই প্রতিষ্ঠানগুলি যেহেতু তারা অলরেডি আইন অমান্য করেছে সুতরাং মিনিস্ট্রি সরাসরি কোনো দায়িত্ব না নিয়ে 
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রেফার করে দেওয়া তারা যেন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ই কমার্স কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে বড় একটি অভিযোগ টাকা পাচারের এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা তা জানতে এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুদককে চিঠি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে বাংলাদেশ ব্যাংকও এই টাকাটা কোথায় গিয়েছে সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সন্দেহ আছে যেটা হয়তো পাচার হতে পারে বা অন্য কোথাও সরানো হতে পারে এ ব্যাপারে তারা তদন্ত করে যেন বের করে এবং এই তদন্তটা এখনও অব্যাহত আছে বাংলাদেশ ব্যাংক তারা ব্যাংকের ট্রানজাকশনগুলি ভালোভাবে ফলো করে ইন্সপেকশনটা করছে এর মধ্যে ক্ষতি যা হওয়ার হয়েছে কঠোর হয়ে এখনই ই কমার্স খাতে শৃঙ্খলা আনা না গেলে পুরো খাতটি ধ্বংসের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সীমানা রক্ষায় ডিসেম্বরের মধ্যে বুড়িগঙ্গা তুরাগ বালু ও শীতলক্ষা নদীতে বসবে দশ হাজার সীমানা পিলার সেই সঙ্গে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে চলতি মাস থেকে শুরু হবে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম মার্জিয়া মোমুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আল মামুন তুরাগের বুক চিড়ে এভাবেই গড়ে উঠেছে দশটিরও বেশি অবৈধ ইট ভাটা আছে বসত বাড়ি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিআরডাব্লিউটি বলছে নদী রক্ষায় ডিসেম্বরেই বসছে তিন হাজারের বেশি সীমানা পিলার নদীর বুকে সারি সারি ইট ভাটা আছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বালুমহাল ডকিয়ার্ড বসত ভিটাও দখলের এমন নগ্ন চিত্র বুড়িগঙ্গা তুরাগ বালু আর শীতলক্ষা নদীকে ঘিরে আসে বাইঙ্গা চাইঙ্গা দেয় আবার ফিরা দখল হয়ে যায় মোটর অঙ্কের টাকা দিল আর ভাঙে না চিহ্নিত করা হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বোচ্চ আঠারো হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ জন নদী খেকো দ্বিতীয় স্থানে ঢাকা যেখানে আছে চোদ্দ হাজার সাতশো উননব্বই জন বিপুল সংখ্যক দখলদার চিহ্নিত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সংস্থাটির প্রধান জানিয়েছেন নদী খেকোদের হাত থেকে নদী রক্ষায় ডিসেম্বরের মধ্যে বুড়িগঙ্গা তুরাগ বালু আর শীতলক্ষাতে দশ হাজার সীমানা পিলার বসানোর কাজ শেষ হবে সীমানা নির্ধারণ হয়ে গেলে পুরোপুরি দখলমুক্ত হবে এই চারটি নদী আমাদের ঢাকা প্রান্তে প্রায় চার হাজার পিলার এখন দৃশ্যমান হয়ে গেছে আমরা এখন নারায়ণগঞ্জ প্রান্তে কাজ করছি সেখানে দুই হাজারের মতো পিলার হবে টঙ্গি নদী বন্দরেও এরকম প্রায় এক হাজারের উপরে পিলার হবে একই সঙ্গে চলতি মাসে দেশের নদীপথ ও বন্দরগুলোতে থাকা সব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে চালু হবে বিআইডাব্লিউটি এর ক্রাশ প্রোগ্রাম প্রভাবশালী বলে কিছু নেই পর্যায়ক্রমে সবাইকে উচ্ছেদ করে নদীর তীরগুলোকে একটা ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসে আমরা সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছি নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করে দেশের উচ্চ আদালত নদী দখলকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ব্যবস্থা নিতে সতেরো দফা নির্দেশনাও দিয়েছেন হাইকোর্ট মার্জিয়া মুমু সমু সংবাদ ঢাকা নদীতে ঢলের পানি কমতে শুরু করলেও তীব্র ভাঙন আতঙ্কে লালমনিরহাটের তিস্তাপাড়ের মানুষ গত কয়েকদিনে তিস্তার পেটে গেছে জেলার ত্রিশটি বাড়ি আর ত্রিশ থেকে চল্লিশ একর ফসলি জমি লালমনের হাট থেকে মোফাকারুল ইসলাম মঞ্জুর তথ্য ছবিতে রিপোর্ট ভাঙা গড়ার খেলায় নিঃস্ব হচ্ছে নদী পাড়ের মানুষেরা এক জীবনে দশ থেকে বারো বার নতুন বসতি গড়ে আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারছেন না তিস্তা পাড়ের মানুষ এবারের বন্যায় পরবর্তী ভাঙনে ঘর দুয়ার হারিয়ে পথে বসেছে পাঁচশোরও বেশি পরিবার নদী ভাঙতে ভাঙতে নিঃস্ব হয়ে গেছে আমাদের উপায় নেই ঢাকা জমিন সম্পূর্ণ ভাঙে যাওয়া লাগছে এখন আমরা কোথাও যাই তিস্তা নদীর ভাঙন থেকে বাসার কোনো উপায় আমরা পাচ্ছি না নদী ঘেসে চর গুকুন্ডা উচ্চ বিদ্যালয় চর গুকুন্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি রয়েছে সেখানে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় নদী ভাঙনের শব্দ পৌঁছায় না শহরে নীতি নির্ধারণী মহলে প্রতিদিন তিলে তিলে গড়া সংসারের মানুষ আশ্রয়হীন ছিন্ন মূলে পরিণত হচ্ছে তার সঠিক পরিসংখ্যানও খুঁজে পাওয়া যায় না এই লালমনিহার জেলায় বিগত দশ বছরে প্রায় দশ হাজার পরিবারের ঘর বাড়ি ভিটামাটা গাছপালা সব 
নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে এক হাজার পাঁচশত হেক্টর জমি আবাদি জমি নদীগ্রহে বিলীন হয়েছে যে আমাদের যে নদী ভাঙন মানুষগুলো তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক তিস্তার গ্রাসের ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে তা রোধ হবে বলে জানালেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে আমরা আশা করছি তিস্তা নদী তীরে শুধু লালমনিহার জেলা না অন্যান্য যে সম্পর্কিত যে সকল জেলা আছে সবগুলো জেলায় তিস্তা নদীর ভাঙন সম্পর্কিত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় গত এক দশকে জেলার তিনটি উপজেলার অন্তত এক হাজার হেক্টর ফসলি জমি মানুষের ঘর বাড়ি হাট বাজার ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিলীন হয়ে গেছে নদীতে সময় সংবাদ লালমনিরহাট চাচা ও ফুফু দেহ ব্যবসায় বাধ্য করেছেন বরিশালের এক তরুণীকে চক্রান্ত করছিল আরেক জায়গায় বিক্রি করে দেয়ার চাকরির প্রলোভনে রাজধানীতে নিয়ে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া হয় ওই তরুণীকে কৌশলে পালিয়ে এসে মানব পাচার প্রতিরোধ আইনে একটি মামলা করেন ওই তরুণী জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতা ও তার পরিবার আসামিদের আইনের আওতায় আনার কথা জানিয়েছে পুলিশ আমিনুল ইসলামের তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ফিরদাস রোহাক বয়স মাত্র আঠেরো এই বয়সেই অন্ধকার জগতের মুখোমুখি হতে হয়েছে বরিশাল সদর উপজেলার এক তরুণীকে তাও আবার কাছের স্বজনদের দ্বারা রাজধানীর শনির আখড়া জুরাইন সহ বিভিন্ন স্থানে আট মাস আটকে রেখে নির্যাতন করে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা হয় তাকে কৌশলে পালিয়ে বরিশালের নিজ বাড়িতে ফিরে যায় ওই তরুণী এ ঘটনা কাউকে না বলতে জিম্মি করা হয়েছিল তরুণীর বাবাকেও সোমবার রাতে বরিশাল বন্দর থানায় মানব পাচার প্রতিরোধ আইনে মামলা করেন ওই তরুণী মামলায় আসামি করা হয় আপন চাচা সোহেল খান ফুপু নুপুর বেগম এবং ফুপা নজরুল ইসলামকে ফুপু আমার চাকরি দেওয়ার কথা বলে আমার নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে আমার দিয়ে অবৈধ কাজ করেছে অসামাজিক কাজ করেছে আমার দিয়ে পরে আমার উপর অনেক নির্যাতন করছে যখন আমি জানতে পারছি যে আমার ওই জায়গায় বেঁচে দিতে আসে তখন আমি ঘটনা তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ অভিযুক্তি পাওয়ার সাথে সাথেই আমরা থানাতে মানব পাচার প্রতিরোধ আইনে মামলা নিয়েছি এবং খুব দ্রুত আমরা আসামিদেরকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছি তারা আমার মনে হয় যে গ্রেপ্তার হয়ে যায় মামলার আসামিরা একটি চক্রের সাথে জড়িত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আপত্তিকর অবস্থার ছবি তুলে তাদের ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগও করেন ওই তরুণী ফিরদাউদ সোহাগ সুমসংবাদ বরিশাল ব্যবহারকারী মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টাকা পাঠায় লোকাল এজেন্টকে তার কাছ থেকে মাস্টার এজেন্ট পরে সুপার এজেন্টের হাত হয়ে টাকা চলে যায় দেশের বাইরে থাকা সুপার অ্যাডমিনের কাছে অনলাইন জোয়ার নেশায় মত্ত হয়ে লাখ লাখ টাকা খোয়াচ্ছেন ব্যবহারকারীরা এমন একটি চক্রের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ বুলবুল রেজার রিপোর্ট অনলাইন জুয়ার আসর নাইন উইকেটস ডট কম বেড থ্রি সিক্সটি ফাইভ সহ আরও নানান গেটওয়ে শুরুটা ইমেল দিয়ে নিবন্ধনের মাধ্যমে তারপর শুরু হয় জুয়া অনলাইন জুয়া চক্রের তিনজনকে গ্রেফতারের পর গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন তাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কটি সম্পর্কে জুয়ার রাজ্যে এরা কেউ মাস্টার এজেন্ট কেউ সুপার কারো পরিচয় লোকাল এজেন্ট হিসেবে অনলাইনের গ্রুপে ফেসবুক একটা গ্রুপে পোস্ট দিতে হবে যে আমার একটা আইডি লাগবে তখন অ্যাডমিন আপনার একটা এজেন্ট দিবে ওই এজেন্টের মাধ্যমে আপনি একটা আইডি খুলবেন তখন আপনি ওই এজেন্টের মাধ্যমে খেলতে পারবেন এই জুয়ায় অংশ নিতে লাগে পিবিইউ বা পার বেটিং ইউনিট এক ইউনিটের দাম একশো থেকে দুইশো টাকা নিবন্ধনের পর ব্যবহারকারী মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা দেয় লোকাল এজেন্টকে তার কাছ থেকে টাকা যায় মাস্টার এজেন্টের কাছে পরে সুপার এজেন্টের হাত হয়ে টাকা চলে যায় দেশের বাইরে থাকা সুপার এডবিনের কাছে ফিরতি পথে পিবিইউ পৌঁছায় ব্যবহারকারীর হাতে পয়েন্ট অনুযায়ী কি করে সাব এজেন্ট মূল এজেন্ট যে আছে তার কাছ থেকে এটা কিনে নেয় বা ওই একটা টাকা বরাদ্দ থাকে আবার সাব এজেন্ট আবার সাব এজেন্ট নিয়ে করে সে আবার ওই তার সাব এজেন্টকে এটা দেয় দিয়ে একটা বড় একটা সার্কেল তৈরি করে সে সার্কেলের ভিতরে এই তারা এই এটা খেলে পুলিশ বলছে ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই তরুণ অনলাইন জুয়া ছড়িয়ে গেছে মফসলেও তাদের মোবাইল এবং এগুলো পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি যে এখানে ছাত্র থেকে শুরু করে অনেকেই এই প্ল্যাটফর্মের ভিতরে জুয়া খেলছে যেরকম ধরনের ক্রিকেট হলো প্রতি ম্যাচে প্রতি ইভেন্ট প্রতি ওভারে কখন সক্কা মারবে কখন এই করে এগুলো নিয়ে ব্যাটিং ব্যাট ধরে বা এগুলো নিয়ে বাজি ধরে ধরা পড়া চক্রটির মূল হোতাকে গ্রেফতারে অভিযান চালাচ্ছে গোয়েন্দারা তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবো বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অভিযান চালিয়ে প্রায় 30 লাখ টাকার অবৈধ ভিওআইপি সরঞ্জাম জব্দ করেছে র‍্যাব আটক করা হয়েছে এর সঙ্গে জড়িত একজনকে তবে হদিস নেই মূল হোতার মঙ্গলবার বিকেলে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় দের বছর ধরে চলা এই অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসার মাধ্যমে প্রায় 8 কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হয়েছে বলে জানায় র‍্যাব সৌদি আরবে বসে 3000 সিম ব্যবহার করে চারজন কর্মচারী দিয়ে মোহাম্মদপুরের এই বাসায় অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন আলী নামে এক ব্যক্তি র‍্যাব জানায় ভিওআইপি সরঞ্জামে ব্যবহৃত 1000 সক্রিয় সিম দিয়ে একসঙ্গে 160টি কল টার্মিনেট করা হতো যার অধিকাংশই সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের এর মধ্য দিয়ে প্রতি বছর 5 কোটি টাকা করে দের বছরে প্রায় 8 কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হয়েছে বলে জানায় র‍্যাব অভিযানে ল্যাপটপ সিম ব্যবহারের স্লট সহ বিভিন্ন ভিওআইপি সরঞ্জাম জব্দ করা হয় আমরা 1000 সিম অ্যাকটিভ অবস্থায় পাই এবং এই সিমগুলো দিয়ে এট এ টাইম at a time, extra shite call termination kora shombo. Abo amra pratham bhabe je totho pechi. Ekhane shudhu matra call termination kora hoto. Abo odhikang shu call moddo prachu theki ashto. Trish lokha dik takar ekti setup amra pai. Ekhane bivino sim box theke laptop theke cellular abo bivino operator sim pechi amra. Ek bochore pach kuti taka hi shabe pray shara shat theke art kuti taka rajasho faki tarab shorkar ke diye chen. Itar je artik lenden. এটা বিদেশে যে সৌদি প্রবাসী যে আছেন मिस्टर আলী এটা সৌদি আরবে ওনার সাথে আর্থিক লেনদেনটি হয়েছে এখানে শুধুমাত্র উনি বিভিন্ন কেয়ারটেকার কর্মচারী সহ সার্ভার ম্যান উনি এখানে রেখেছেন এমপ্লয়ি যাদেরকে উনি বেতন দিয়েছেন আটক কেয়ারটেকার শফিকুল ইসলাম ও অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসার মূল হোতা আলী সহ জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানায় র‍্যাব সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা তথ্য মন্ত্রণালয়ে পড়ে আছে অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধনের হাজার হাজার আবেদন এর মাধ্যমে দেশের উচ্চ আদালত 92টি বাদে বাকি সব অনুমোদনহীন নিউজ পোর্টাল 7 দিনের মধ্যে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন ঘটনার শুরু এক কিশোরের মৃত্যু নিয়ে কিছু অখ্যাত নিউজ পোর্টাল তার মৃত্যু নিয়ে ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর নিউজ ছড়াতে থাকে হাজার হাজার অনলাইনের ভিড়ে নিউজের বস্তুনিষ্ঠতার ফারাক করতে গিয়ে দোলা চলে পড়ে যান অনলাইন দুনিয়ার পাঠক তাতেই খুব দহন দুই আইএনজিবি বন্ধ চান ভুয়া নিউজ ছড়ানো অনিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল মঙ্গলবার অনলাইন নিউজ নিয়ে উচ্চ আদালতে শুনানি হয় শুনানি শেষে অনুমোদনহীন সব নিউজ পোর্টাল 7 দিনের মধ্যে বন্ধের আদেশ দেওয়া হয় বিটিআরসি চেয়ারম্যান এবং প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কে নির্দেশ প্রদান করা হয় বাংলাদেশে অনিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো এই আদেশ প্রাপ্তি 7 দিনের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বিটিআরসি বলছে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য নিয়ে বন্ধের বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন তারা এই নিবন্ধনের যে প্রাইমারি দায়িত্ব এটা মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন তো তাদের কাছে নিশ্চয়ই ডাটা আছে কারা কারা নিবন্ধিত তো তারপরে তাদের তারা যদি আমাদেরকে ইনফরমেশন গুলো দেয় আমরা আইন অনুযায়ী তাদের নিশ্চিত ব্যবস্থা নেব এদিকে নিবন্ধনের জন্য সরকারের কাছে কয়েক হাজার আবেদন জমা পড়েছে এর মধ্যে 92টি অনলাইনকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে নিবন্ধনের অপেক্ষায় রয়েছেন পত্রিকা ও টেলিভিশনের অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো রিডকারী আইএনজিবি বলছেন আদালতের আদেশ নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় থাকাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে দুই সিটি কর্পোরেশনের কোনো অভিযানই কাজে আসছে না গত তিন দিনে নতুন করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত প্রায় এক হাজার যাদের বেশিরভাগই শিশু এদিকে চিকিৎসকরা বলছেন ডেঙ্গু আক্রান্তদের জন্য নির্ধারিত হাসপাতালের সক্ষমতা না থাকায় রোগীর চাপ বাড়ছে শিশু হাসপাতালে বিশেষজ্ঞরা বলছেন চলতি মাসেও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আসার সম্ভাবনা নেই এদিকে ২৪ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুশো আটাশি জন গত ছয় দিন ধরে হাসপাতালে এক প্রকার যুদ্ধই চলছে ছেলে মাহফুজ আপনের জন্য কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে মিরপুর থেকে শিশু হাসপাতালে ছেলে কিনে উদ্বিগ্ন মায়ের দিন কাটছে বললো যে আমাদের এখানে সিট নাই ভর্তি করা যাবে না পরে আমি এবনে সিনাতে নিয়ে গেলাম ডাক্তার দেখালাম ওখানেও সিট নাই পরে এখানে নিয়ে আসছে 
হাসপাতালগুলোর গত কয়েক মাসের চিত্র এমনই প্রতিদিন শুধুমাত্র ঢাকা শিশু হাসপাতালেই ভর্তি হচ্ছে দশ থেকে পনেরো জন বর্তমানে হাসপাতালে ডেঙ্গু চিকিৎসা নিচ্ছে সাতষট্টি জন বৃহস্পতিবার শিশু হাসপাতাল আসে তখন আমাকে তারা টেস্ট দেয় দুইটা রিপোর্ট ভালো আর ডেঙ্গু ধরা পড়ছে শিশু কর্পোরেশনের লোকেরা অনেক দিনই টেস্ট ওষুধ দেওয়া হয় না ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের জন্য নির্ধারিত ছয়টি হাসপাতালের মধ্যে রোগের চাপ সবচেয়ে বেশি মিটফোর্ড হাসপাতালে এরপরই রয়েছে ঢাকা শিশু হাসপাতাল চিকিৎসকরা বলছেন অন্য হাসপাতালগুলোর সক্ষমতা না থাকায় এখানে চাপ বাড়ছে দশ থেকে পনেরোটা রোগী প্রতিদিনই ভর্তি হচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত কিছু বিপদ চিহ্ন আমরা চিহ্নিত করে দিই যে বিপদ চিহ্নগুলোর মধ্যে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হওয়া ক্রমাগত বমি হওয়া প্রচণ্ড পেটে ব্যথা প্রস্রাবের মাত্রা কমে যাওয়া হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া যেটাকে আমরা শখ বলি এগুলো যদি দেখা যায় চিহ্নগুলো তাহলে অবশ্যই যাতে হাসপাতালে ভর্তি হয় চলমানে ডেঙ্গু পরিস্থিতি চলতি মাসেও নিয়ন্ত্রণে আসার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা সেপ্টেম্বরেও ডেঙ্গু রোগী কমে আসবে বলে খুব বেশি পূর্বাভাস আমরা পাচ্ছি না এখনো আমাদেরকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন চলতি মৌসুমে সারা দেশে সাড়ে বারো হাজার মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন আর মারা গেছেন পঞ্চাশ জনের বেশি সাদত রহমতুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা হাসপাতালের যন্ত্রপাতি কেনায় কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের প্রতিটি মামলায় আজিমপুর মাতৃ সদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণের মেডিকেল অফিসারদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মিলেছে এক কোটি আঠাশ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলায় চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে দুদক তদন্তের সরাসরি তিন ঠিকাদার ছাড়াও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ইসরাত জাহান সহ সাতজন চিকিৎসকের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে গত বছরের বাইশ ডিসেম্বর আজিমপুর মাতৃ সদনের দুর্নীতির অভিযোগে পঁচিশ জনকে আসামি করে চারটি মামলা দায়ের করে দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগে বলা হয় বাজার দরের চেয়ে দু থেকে তিন গুণ বেশি দামে ঔষধ সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ও প্যাথোলজি সামগ্রী কেনাকাটায় পাঁচ কোটি টাকা আত্মসাত করেন আসামিরা সেখানে অভিযুক্ত করা হয় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ছাড়াও মাতৃ সদনের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ক সতেরো জন চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি দপ্তরের আটজনকে নয় মাস পর এক কোটি আটাশ লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনায় তিন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে আসামি করা হয় এছাড়া মাতৃ সদনের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ইশাদ জাহান সহ সাতজন চিকিৎসকের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে দুদকের তদন্তে মূল্য সংক্রান্ত যে ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটের দর থেকে অত্যাধিক মাত্রা দাম বাড়িয়ে কেনাকাটা করা হয়েছে এবং সার্জিক্যাল আইটেমের মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে নির্ধারিত দর আছে সেই দরের চেয়ে অতিরিক্ত দরে কেনাকাটা হয়েছে এর মাধ্যমে এক কোটি আঠাশ লক্ষ তেষট্টি হাজার দুইশো একচল্লিশ টাকা আত্মসাত হয়েছে অভিযোগে বলা হয় দু হাজার চোদ্দ পনেরো অর্থ বছরে ঔষধ সরবরাহের বিপরীতে প্রায় তেত্রিশ লাখ টাকা বিল পরিশোধ করে মাতৃ সদন অথচ একই ঔষধের সর্বোচ্চ মূল্য ষোলো লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বাকি অতিরিক্ত অর্থ দু হাজার থেকে উনিশ সাল পর্যন্ত একই পন্থায় আত্মসাত করে আসামিরা সেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ ঢাকা আজ থেকে আপাতত কার্যকর হচ্ছে না ছয় ঘন্টা সিএনজি ফিলিং স্টেশন বন্ধের সিদ্ধান্ত এর জন্য আরও কয়েকদিন সময় চায় ফিলিং স্টেশন মালিক সমিতি একই সঙ্গে দিনে ছ ঘন্টার পরিবর্তে সর্বোচ্চ তিন ঘন্টা সিএনজি স্টেশন বন্ধের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে প্রস্তাবে ইতিবাচক সাই দিয়ে পেট্রোবাংলা বলছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পিক আওয়ারে বন্ধ রাখা হতো সিএনজি ফিলিং স্টেশন দু সালে বাংলাদেশ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজি যুগে প্রবেশ করার পর তুলে নেওয়া হয় সিএনজি স্টেশনে গ্যাস রেশনিং সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ নিশ্চিতে রোববার নির্দেশনা জারি করা হয় প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত সিএনজি স্টেশন বন্ধ রাখার যা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল বুধবার থেকে তবে মঙ্গলবার পেট্রো বাংলা কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে বৈঠকে বসে সিএনজি ফিলিং স্টেশন মালিকরা বৈঠকে ছয় ঘন্টা থেকে কমিয়ে দিনে তিন ঘন্টার জন্য সিএনজি স্টেশন বন্ধের প্রস্তাব রাখা হয় এতে ইতিবাচক সাই দিয়ে পেট্রো বাংলা বলছে বুধবার থেকে কার্যকর হচ্ছে না সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস রেশনিং আমরা একটা প্রস্তাব রেখেছি আমাদের কাছে যে এটা তিন ঘন্টা বেশি না হয় এটা দুই চার দিন পরে করেন কালকে কালকে যাতে না হয় আমরাও যেটা প্রস্তাবটা দেখতে চাচ্ছি যে এটা ম্যাচ করে কিনা আমাদের তো ওই সময়টা একটু প্রেসার সিনের একটু ইম্প্রুভ করার জন্যই আমরা এই বিষয়টা দেখছি ওনাদের যে বক্তব্যটা এসছে আমরা এখন এটা বিবেচনা করে মন্ত্রণালয় একটা প্রস্তাব প্রেরণ করব গ্যাস সংকট কাটাতে এলএনজি আমদানি কেন আরও বাড়ানো হচ্ছে না এর জবাবে বিশ্ববাজারে দামের ঊর্ধ্বমুখীকে কারণ হিসেবে তুলে ধরে পেট্রো বাংলা আমরা চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি এই সব করে এটাকে এলএনজি আরও ইম্পোর্ট করা যায় কিনা আমরা সেটা ব্যবস্থা নিচ্ছি পেট্রো বাংলা বলছে নভেম্বর ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকতে পারে সিএনজি স্টেশনে গ্যাস রে
আঠারো মাসের বন্ধ শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুললেও প্রথম চার দিনে রংপুর বিভাগের স্কুলগুলোতে অনুপস্থিত নয় লাখের বেশি শিক্ষার্থী প্রাথমিকের চেয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে অনুপস্থিতির হার বেশি তারিকুল ইসলাম ও শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় রিপোর্ট রতন সরকারের নগরীর একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজে কর্মক্লান্ত শিশু রমজান আলী গত আট মাস ধরে নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এখানে কাজ করছে বাদাম বিক্রেতা বাবার অভাবের সংসারে করোনাকালের অভিশাপ তাকে পথে টেনে নামিয়েছে করোনা সংক্রমণের আগে নিজের গ্রাম গুলালবুদায়ে আনন্দ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ত সে ক্লাসে আর ফেরা হবে কিনা জানা নেই তার বসি করার পর মনে করেন করোনাকালি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পর অনেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না বিদ্যালয়ে মূলত করোনা কালের নানা সমস্যায় পড়ালেখায় ধরে রাখতে না পেরে শিশু শ্রম ও বাল্য বিয়ের পথে সন্তানদের ছেলে দিতে বাধ্য হয়েছে সেখানে এই বাড়তি খরচ বিশেষ করে টিউশন ফি কিভাবে তারা সম্পূর্ণ দেবে এটা একটা নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যই ফেলছে প্রথম চার দিনে প্রাথমিক পর্যায়ে সাতাত্তর শতাংশ আর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে সত্তর শতাংশ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি দাবি করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিছু ছাত্ররা আসছে না এরা হলো কিছুটা আতঙ্কে আছে যে কি হয় দেখছে দু একটা দিন অভিভাবকরা দেখছে যে কি হবে যারা ফিল্ড লেভেলের অফিসার এবং আমি নিজেও প্রতিষ্ঠানগুলো এখন আমরা ভিজিট করছি অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়টি আমরা লক্ষ্য রাখবো অভাব পীড়িত রংপুর অঞ্চলের আটটি জেলায় প্রাথমিক স্তরে নয় হাজার পাঁচশো সাতষট্টিটি স্কুলে শিক্ষার্থী ছিল উনিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার আর মাধ্যমিক স্তরের তিন হাজার দুশো ছিয়ানব্বইটি স্কুলে শিক্ষার্থী ছিল চোদ্দ লাখ তিরানব্বই হাজারের বেশি রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর কুষ্টিয়ার মিরপুরে দেখা দিয়েছে পদ্মার ভাঙন এক সপ্তাহে সাত কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ভাঙন দেখা দেয় আতঙ্কিত স্থানীয়রা এরই মধ্যে দশটি বসত বাড়ি ও ফসলি জমি নদীতে বিলীন হয়ে গেছে হুমকিতে রয়েছে কুষ্টিয়া পাবনা মহাসড়ক নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরুর কথা জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড বাবুল হোসেনের ক্যামেরায় এস এম রাশিদের রিপোর্ট উজানের পানি নেমে আসায় ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে পদ্মা প্রতিদিনই গ্রাস করছে বসত বাড়ি ও ফসলি জমি স্থানীয়রা রয়েছেন ভিটে মাটি হারানোর আতঙ্কে যত পানি কমছে তত নদী গর্বে চলে যাচ্ছে আমাদের বাড়ি ঘরটা সব জায়গা কৃষি জমি টমি সব লাভে চলে যাচ্ছে এইভাবে সাত বছর আগে থাকলাম সাত বছরের ভিতর পাঁচ ছয় বার গাং ভাঙলো জরুরি ভিত্তিতে জিও ব্যাগ দিয়ে ভাঙন রোধ করা হবে বলে জানান পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা এখানে প্রায় সাত কিলোমিটার ভয়াবহ আছে আমরা সাত কিলোমিটার তো আমরা এই জিও ব্যাগ দিয়ে করতে পারবো স্থায়ী ব্যবস্থা ছাড়া টাঙ্গাইলে নদ নদীর পানি কমে গেলেও এখনো দুর্ভোগ শেষ হয়নি বাসাইল ও মির্জাপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চলের বান ফাঁসি মানুষদের ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে ভেসে গেছে পুকুরের মাছ সবজি ক্ষেত সহ বিস্তীর্ণ এলাকার ফসল এসব এলাকায় বিশুদ্ধ পানি ও শুকনো খাবারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে ত্রাণ সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন বানভাসীরা প্রায় দেড় মাস ধরে পানিবন্দী টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার শত শত মানুষ গেল এক সপ্তাহ ধরেই বাড়িঘর রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে আছে দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি আর খাবার সংকট বিশেষ প্রয়োজনে বিকল্প পথে নৌকা নিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উপজেলা শহরে চলাচল করতে হচ্ছে বন্যা কবলিত মানুষদের একই অবস্থা মির্জাপুর উপজেলাতেও 
বানভাসীদের অভিযোগ এখন পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা পাননি তারা পানি তে আজকে দুই তিন মাস পর্যন্ত এই অবস্থা আর দুই মাস পর্যন্ত এই অবস্থা ভুগতে হবে আমাদের কল টল যেমনে যা আছে পাউদা গাও আছে বুইরার ভাই গাও আছে পানি পারতে পারছে ঘর থেকে বাইরে লই পানি খুব সমস্যা খুব সমস্যা এই তরি আমরা সরকারের কোন অনুদানটা আমরা পাই না এদিকে অভিযোগের কথা স্বীকার করে খুব শিগগিরই ত্রাণ সহায়তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মাজার নিচে ছিল পানি এই রাস্তা বন্ধ ছিল এখন তো পানি কমার জন্য এসেছে আমরা এখন পর্যন্ত এই গরিবের কাছে কোনো ত্রাণ সামগ্রী যাইতে পারি নাই এত দুর্ভোগ এলাকা এটা যে এটা ভাষা প্রকাশ করা যাবে না চলতি বছর বন্যায় টাঙ্গাইলে বারো উপজেলার সাতটি উপজেলা বন্যা কবলিত হয়ে প্রায় দেড় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় পড়ে এখনও বাসাইল ও মির্জাপুর উপজেলায় প্রায় বিশ হাজার মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে সময় সংবাদ টাঙ্গাইল ঘাটে চাঁদাবাজি এবং বাড়তি মার্শাল আদায়ের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে সাম্পান চলাচল বন্ধ রেখেছেন তিনশোর বেশি মাছি এ অবস্থায় নদীতেই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন তারা সাক্ষাৎপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে কর্ণফুলী নদীতে নিজেদের সাম্পান বেঁধে রেখে বিক্ষোভ করছেন মাঝিরা ঘাটে চাঁদাবাজি এবং বাড়তি মাসুল আদায় বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন তারা কিন্তু কোনো সুরাহা না হয় তাদের এই প্রতিবাদ কর্ণফুলীর অন্য সব ঘাটে যাত্রীপতি এক টাকা মাসুল হলো শিল্পাঞ্চল হওয়ার সুযোগে বাংলা বাজার ঘাটে নেওয়া হচ্ছে পাঁচ টাকা করে অতিরিক্ত পাঁচ টাকা বাড়ায় আদায় করতেছে এটা বন্ধের জন্য আমরা এই আন্দোলনটা চালাচ্ছি বাংলাদেশের একমাত্র চট্টগ্রামের কর্ণফুল নদীতেই চলাচল করে বিশেষ আকৃতির নৌযান সাম্পান আর এই সাম্পান মাঝিরাই এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত বাড়তি মাসুল আদায়ের পাশাপাশি মাজিদের উপর নির্যাতন চালানোরও অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে এছাড়া সিটি মেয়র সাম্পান মাজিদের দাবি মেটানোর আশ্বাস দিল কার্যকর কিছুই হয়নি গত চব্বিশ তারিখ মাননীয় মেয়রের সাথে কথা বলে লিখিত অভিযোগ করেছি উনি সেটা সুরাহার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন মেয়রের নির্দেশনা সত্ত্বেও আজকে আঠারো দিন এরপরে কোনো সুরা আমরা পাই নাই কর্ণফুলী নদীর দশটি কাটে দেড় হাজারের বেশি সাম্পানে প্রতিদিন কয়েক লাখ মানুষ পারাপার হয় কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ভারত থেকে চাল আমদানি ও খোলা বাজারের সরকারি চাল বিক্রির প্রভাবে হিলি স্থলবন্দরে পাইকারি ও খুচরা বাজারে কমেছে সব ধরনের চালের দাম তিন দিনের ব্যবধানে প্রকারভেদে কেজিতে কমেছে দু থেকে তিন টাকা হিলি প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম শফিকের তথ্য চিত্র রিপোর্ট দেশের চালের বাজার স্বাভাবিক রাখতে আঠাশ আগস্ট থেকে হিলি স্থল বন্দর দিয়ে শুরু হয় ভারতীয় চাল আমদানি শুরুতে স্থানীয় বাজারে তেমন একটা প্রভাব না পড়লেও সম্প্রতি সরকারি নানা উদ্যোগে কমতে শুরু করেছে আমদানিকৃত চালের দাম সরকারিভাবে খোলা বাজারে কম দামে চাল বিক্রির ফলে আমদানি করা চালের চাহিদা কমেছে আগে বাজার বেশি ছিল এখন দুটো বাজার দামে কম আমাদের জন্য আরও দুটো করলে সুবিধা হতো সব পর থেকে মোটামুটি চাউল ঢুকতেছে আর ক্রেতা সংকেত ক্রেতারা ফোন করে কিন্তু চাউল নিচ্ছে না দাম শুনে চাউল নিচ্ছে না প্রথম দিকে চালের একটু টান ছিল কিন্তু এখন বাজার একদম স্তব্ধ হয়ে গেছে খুচরা বাজারে চালের দাম কমায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে সাধারণ ক্রেতার মাঝে চাল আমদানি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানায় বন্দর কর্তৃপক্ষ সরকার এখানে চাল কম শুল্কে বা রেয়াতি হারে সরকারের সুযোগ দিয়েছেন আমরা এই চাল সরকারের ক্ষেত্রে সর্বত চেষ্টা করে যাচ্ছি কাস্টমসের তথ্য মতে গেল আঠাশ আগস্ট চাল আমদানি শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ভারত থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানি হয়েছে এই বন্দর দিয়ে হিমাগারে সংরক্ষিত সোয়া লাখ ম্যাট্রিক টনেরও বেশি আলু নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ঠাকুরগাঁওয়ের কৃষক ব্যবসায়ী ও হিমাগার মালিকেরা সময় মতো আলু কোল্ড স্টোরেজ থেকে বের না করায় আলু পচতে শুরু করেছে বলে জানান কোল্ড স্টোরেজের কর্মকর্তারা কৃষি বিভাগ বলছে আলুর উৎপাদন বাড়লেও ব্যবহার বা চাহিদা না বাড়ায় এই সংকট ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি জিয়াউ রহমান বগুলের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট পচন ধরা আলু আলাদা করার কাজে ব্যস্ত হিমাগার শ্রমিকেরা উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যয় কেজি প্রতি আঠারো থেকে উনিশ টাকা পড়ে গেলেও খুচরা বাজারে দাম দশ থেকে বারো টাকা তাই হিমাগার থেকে আলু তোলায় আগ্রহ নেই আলু চাষি ও ব্যবসায়ীদের আর হিমাগার কর্তৃপক্ষ বলছে বছরের এই সময় ঠাকুরগাঁওয়ের হিমাগারগুলো থেকে পঞ্চাশ ভাগের বেশি আলু বাজারে গেলেও এবার গেছে পঁচিশ থেকে ত্রিশ ভাগ প্রায় দুই হাজার বস্তার মতো আলু আমার স্টোরে আছে এই পর্যন্ত আলু বিক্রি করতে পারিনি আমি এখানে রাখছি দশ হাজার ব্যাগ এখন এই মাল বের করতে যাই দেখতেছি যে ফিফটি পার্সেন্ট আলু আমার পচে গেছে প্রতি কেজিতে ষাট টাকা থেকে আট টাকা লস হয়ে যাচ্ছে আমরা ব্যবসায়ী কৃষক 
উভয় ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সময় মতো আলু বের না করায় অনেক হিমাগারে সংরক্ষিত আলু পচন ধরেছে বলছেন কোল্ড স্টোরেজের কর্মকর্তারা আলুর সময় আর মাত্র দুই থেকে আড়াই মাস আছে আমরা মনে করছি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমরা যারা হিমাগার কর্তৃপক্ষ আছি মালিক পক্ষ এরাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি যদি সরকার আলু বাইরে রপ্তানি করে তাহলে হয়তো আলুর দামটা একটু বাড়লে কৃষকরা আলু বের করবে স্টোর থেকে কৃষি বিভাগ বলছে দেশে আলুর উৎপাদন বাড়লেও ব্যবহার বা চাহিদা না বাড়াই এই সংকটের কারণ আমাদের কিন্তু প্রসেসিং যে ইন্ডাস্ট্রিজগুলো আছে আমরা যদি সেগুলোকে আর কি সরকারিভাবে প্রণোদনের আওতায় আনতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আলুর বহুদি বহুবিধ ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আমাদের খাদ্যাভ্যাসেও কিন্তু পরিবর্তন আনতে হবে এই রপ্তানিযোগ্য আলু যদি এই উৎপাদন করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা বেশি বেশি আলু যদি বাইরে পাঠাতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আলুর বাজারগুলো বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে কৃষি বিভাগ জানায় এবছর জেলায় সাড়ে আঠাশ হাজার হেক্টর জমিতে সাত লাখ একচল্লিশ হাজার মেট্রিক টনেরও বেশি আলু উৎপন্ন হয়েছে জেলার পনেরোটি হিমাগারে এক লাখ আশি হাজার মেট্রিক টন আলু সংরক্ষণ করা হয় এর মধ্যে তিপ্পান্ন হাজার মেট্রিক টন হিমাগার থেকে নেয়া হয়েছে সময় সংবাদ ঠাকুরগাঁও রাজশাহীর নওদাপাড়ায় প্রতিদিন ভোর থেকে জমে ওঠে তাজা মাছের বাজার বিভিন্ন জেলার পাইকার আর স্থানীয় খুচরা বাজারের ক্রেতাদের স্বর্গলে চলে মাছের বিকি কিনি সে খবর জানাতে নওদাপাড়া হাতে আছেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে রাকিব ধন্যবাদ ইমা সকাল থেকে এই প্রায় ক্রেতা বিক্রেতার হাত ডাকে সরগরম হয়ে উঠেছে রাজশাহীর তাজা মাছের সমৃদ্ধ যে বাজারটি নওদাপাড়া মাছ বাজার এবং সকাল থেকেই আমরা দেখছি রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে যারা পুকুরে মাছ চাষ করেন তারা মাছ নিয়ে এসেছেন এবং এখানে তারপরেই হাক ডাক এবং নিলামের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই সেই মাছের বেচা কেনা শুরু হয়েছে আপনি জানেন যে রাজশাহীর এই বাজারটিতে মূলত রাজশাহীর যে খুচরা বাজার রয়েছে সেখানকার ক্রেতারা এই খাই এই বাজারের মূল ক্রেতা এর পাশাপাশি কিন্তু এই বাজার থেকেই কিন্তু যে তাজা মাছ সেটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু বাইরের পাইকাররা নিয়ে যায় এবং আজকে সকাল থেকে আমরা যারা ব্যবসায়ীরা আছেন তাদের থেকে যেটি জানতে পেরেছি গেল কয়েকদিনের থেকে আজকে বাজারে সরবরাহ বেশ ভালো এবং সে কারণে কিন্তু ক্রেতা যারা রয়েছেন তারা খানিকটা স্বস্তিতে আছেন তবে গেল কয়েক মাস থেকেই কিন্তু মাছের দাম কিন্তু চড়া কেননা রাজশাহীতে যে সমস্ত পুকুরগুলো রয়েছে সে সমস্ত পুকুরে এখন কিন্তু ভরা পানি এবং সেই বেশি বা অতিরিক্ত পানি থাকলে কিন্তু আসলে মাছ শিকার করা খানিকটা জেলেদের জন্য কঠিন হয়ে যায় রাজশাহীতে কিন্তু পুরো রাজশাহী জেলায় কিন্তু অনেক পরিমাণ আসলে পুকুরের সংখ্যা এবং এটি এই সংখ্যাটি কিন্তু আসলে অনেক বেড়েছে রাজশাহী বিভাগীয় মৎস্য অফিস যেটি আসলে আমাদেরকে জানিয়েছে যে গেল মাসেই কিন্তু রাজশাহী পুরো বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনে প্রথম হয়েছে এবং রাজশাহীর এই যে বাজারটি নওদাপাড়া মাছ বাজার সেখান থেকেই কিন্তু সর্বপ্রথম রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই তাজা মাছ কিন্তু আসলে এখান থেকেই সরবরাহ শুরু হয় এবং পুরো জেলা থেকে প্রত্যেক দিনই প্রায় দেড়শো ট্রাক তাজা মাছ কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে এবং এই কাজের সঙ্গে জেলার প্রায় বারো শতাংশ মানুষ কিন্তু জড়িত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে যাদের কর্মসংস্থান আসছে এখান থেকে এবং প্রায় দুই লাখ অষ্টআশি হাজার মানুষের কর্মসংস্থান কিন্তু আসলে হয়েছে পুরো এই অঞ্চলে এবং রাজশাহীতে মোট যে পুকুরের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার এবং সেখান থেকে মৎস্য চাষি যারা আছেন প্রায় উনিশ হাজার এবং প্রত্যেক দিনই কিন্তু এইভাবে বিভিন্ন বাজারে যে তাজা মাছ সেটি উঠছে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলে যাচ্ছে একটু মাছের দাম দরটি জানাতে চাই আপনাদেরকে মিরকা মাছ আসলে প্রত্যেকটি মাছই ওজন ভেদে বিভিন্ন দামের পার্থক্য হয়ে থাকে রুই সিলভার কাপ দেশি মাগুর এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য কাতল এবং মৃগেল জাতীয় যে সমস্ত মাছগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি আসলে ওজন ভেদে আসলে দামের পার্থক্য আমরা যেটি আজকে সর্বনিম্ন দেখেছি দুইশো চল্লিশ টাকা প্রায় আড়াই কেজি ওজনের এবং এরপরে কিন্তু ওপরে দুশো সত্তর তিনশো 
আশি টাকা পর্যন্ত আসলে দাম হাঁকা হয়েছে এবং যেটি জানিয়ে রাখি আপনাকে যে এই মাছগুলো কিন্তু স্থানীয় বাজারে যে খুচরা ক্রেতা তারা কিনছেন পাশাপাশি বাইরের যারা পাইকার রয়েছেন বিশেষ করে ঢাকা থেকে এসেছেন বা অন্যান্য জেলা নারায়ণগঞ্জ সিলেট থেকে তারা কিন্তু এখান থেকে কিনে ছোট ছোট চৌ বাচ্চাতে তাজা মাছটি সংগ্রহ করতেন এবং তারপরে কিন্তু এখান থেকে নিয়ে যান তো ইমা রাজশাহীর যে মাছের বাজার সেটি কিন্তু এখন একেবারেই সরগরম এবং বেচা কেনা বেশ তুঙ্গে আছে এখন তো এইবার এই ছিল রাজশাহী থেকে মাছ বাজারের আমার কাছে সর্বশেষ খবর রাজশাহী নওদাপাড়ায় মাছের হাটের সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান চট্টগ্রামে নারীদের জন্য বহুতল কমপ্লেক্স নির্মাণ করবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মঙ্গলবার সকালে স্থান পরিদর্শনে এসে এ কথা জানান মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা তিনি জানান দশতলায় ভবনে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডে কেয়ার সেন্টার মহিলা অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয় সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকবে তিনটি বিভাগীয় শহরে এ ধরনের দশতলা কমপ্লেক্স তৈরি করা হচ্ছে এর প্রথমটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে চট্টগ্রামে ভোরের সময় আরও থাকছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর উন্মোচন হল আইফোন থার্টিন আগামী সপ্তাহ থেকেই মিলবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রংপুরের কাউনিয়ায় তিস্তা নদীতে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে আট মন ওজনের একটি ডলফিন মঙ্গলবার ভোরের টেপা মধুপুর ইউনিয়নের চরগানাই এলাকা থেকে ডলফিনটি উদ্ধার করা হয় উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর জানায় জেলার জেলেরা তিস্তায় মাছ ধরতে জাল ফেললে আটকা পড়ে সেটি নদী থেকে ডাঙায় তোলা হলে মারা যায় ডলফিন তা দেখতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছুটে আসেন শত শত মানুষ পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় মাটিতে পুতে ফেলা হয় করোনার বন্ধে ঢাকার তিতুমির কলেজের এক শিক্ষার্থী ঠাকুরগাঁওয়ের বরুণা গাঁওয়ের বাড়িতে গড়ে তুলেছেন অভিনব রঙিন মাছের খামার রংবেরঙের মাছের খামারের খবর জানাতে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জিয়াউর রহমান বকুল বকুল ধন্যবাদ ইমা আপনি যেমনটি বলছিলেন যে ঢাকা তিতুমির কলেজের এক শিক্ষার্থী তিনি কিন্তু এই করোনাকালীন সময়ে যে দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা এখনও পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে তিনি কিন্তু ঠাকুরগায়ে নিজ বাড়িতে এসে তিনি এই অ্যাকোরিয়ামে যে মাছ শখের মাছ পালন করা হয় সেই মাছের কিন্তু খামার গড়ে তুলেছেন এই খামার থেকে আমরা দেখেছি যে তিনি প্রজনন ঘটাচ্ছেন বায়োফলক্সের আদলে যেই বৈদ্যুতিক সাহায্যে দ্বারা অক্সিজেন প্রয়োগ করে তিনি কিন্তু মাছের এবং মাছের ডিম থেকে প্রজনন ঘটাচ্ছেন এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি একটি অভিনব কায়দা অবলম্বন করেছেন বিভিন্ন পাত্র প্লাস্টিকের পাত্র গ্লাস জক এবং হচ্ছে যে সিমেন্টের রিং রয়েছে সেই রিংগুলোতে তিনি মাছগুলো রেখেছেন এবং আমরা চেষ্টা করব যে এই তিতুমির কলেজের শিক্ষার্থী তার সাথে কথা বলার জন্য যে তিনি আমাদেরকে জানাবেন আসলে তিনি কিভাবে এটি সম্ভব হলেন এই খামারটি গড়ে তোলার পেছনে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আপনার এই যেই খামারের যাত্রা সেটা কিভাবে শুরু হয়েছে আচ্ছা যখন আমাদের কলেজ বন্ধ হয়ে যায় সে সময় আমি বাসায় এসে অলস সময় পার করছিলাম তো আমি ভাবছিলাম যে আমার এই অলস সময়গুলো অলস অলসতাভাবে না পার করে কিছু করা পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু করা যায় কিনা তো সেই অনুযায়ী আমি একদিন একটা ইউটিউবে প্রতিবেদন দেখি যে রঙিন মাছ অ্যাকোরিয়ামে রঙিন মাছ চাষের তো সেখান থেকে আমার আগ্রহ জাগে যেহেতু আমাদের ঠাকুরগাঁ জেলায় সেভাবে কেউ বাণিজ্যিকভাবে অ্যাকোরিয়ামে রঙিন মাছ চাষ করে না তো স্থানীয় জনগণ যাতে খুব সহজে এগুলো সংগ্রহ করতে পারে সে কারণে আমি এটা শুরু করি তো আমি আমার এখানে প্রায় এখন প্রায় চল্লিশ হাজার মাছের পোনা রয়েছে তো আমি আসে আমি এটা বাণিজ্যিকভাবে শুরু করেছি আমার যদি প্রচার প্রচারণা আরও প্রচার প্রচারণা আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে আশা করছি এটা আমি আরও অনেক বড় পরিসর করতে পারবো
ধন্যবাদ আপনাকে যেমনটি শুনছিলেন ইমা আমরা একটু পরিসংখ্যান যদি দিয়ে বলি যে এখানে তার যে মাছের খামার সেই মাছের খামারে যে মাছে জাতগুলো রয়েছে সেটি হচ্ছে ফাইটার গোলফিশ ব্ল্যাক মোর রেড ক্যাপ গাপ্পি মলি এই ধরনের মাছগুলো কিন্তু এখানে রয়েছে এবং এই মাছগুলো অ্যাকুরিয়ামে যারা শখের বসে পালন করে তারা কিন্তু ক্রয়ের জন্য এখানে আসছেন এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে অনেকে কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে তারা এখানে আসছেন এবং কিনে নিয়ে যাচ্ছেন তবে শুরুটা আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে শুরুটা হয়েছে এ বছরের জানুয়ারি থেকে তো এখন যেহেতু সেপ্টেম্বর মাস মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি কিন্তু এই খামার থেকে বেশ আয় করেছেন এবং এই করোনাকালীন সময়ে যেভাবে সময়টাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন সেভাবে কিন্তু পরিবারের যে অন্যান্য সদস্যরা আছে তারাও কিন্তু তাকে সাহায্য সহযোগিতা করছেন এই কাজের পেছনে তো এই ছিল আমার কাছ থেকে এই খামারের সবশেষ ইমা ঠাকুরগাঁও থেকে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলেন সহকর্মী জিয়াউ রহমান বকু ভাড়া না দেয় চাঁদপুরগামী লঞ্চ থেকে চার শিশুকে নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে থানায় মামলার পরও থেমে নেই অনিয়ম রাজধানীর সঙ্গে দক্ষিণের রুটে অধিকাংশ লঞ্চ মুন্সীগঞ্জ ঘাটে না ফিরিয়ে চলন্ত অবস্থায় মাছ নদীতে ট্রলার থেকে যাত্রী ওঠানামা করতে একরকম বাধ্য করা হচ্ছে এতে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা বিস্তারিত নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ মাছ নদীতে চলন্ত লঞ্চ থেকে ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীদের এভাবেই চলে ওঠানামা অথচ পাশেই চমৎকার লঞ্চ ঘাট কিন্তু সেখানে ভিড়ছে না অধিকাংশ লঞ্চ ঘাটের অদূরে মাছ নদীতে ট্রলারে করে এভাবেই যাত্রীদের ওঠানামা করতে হচ্ছে এই জন্য ট্রলারে জনপ্রতি আদায় করা হচ্ছে বিশ টাকা করে এছাড়া শুধু প্রবেশের জন্য যাত্রীপতি পাঁচ টাকা দিতে হচ্ছে বাইরে গেলে আমাদের প্রচুর পরিমাণে হয়রানি হইতে হয় দুই থেকে তিন ঘন্টা জেমে পড়ে থাকতে হয় প্লাস কস্টলি এখানে আমরা নয়টায় গিয়ে দোকান খুলি তা আমাদের লঞ্চটা যদি সকালে লঞ্চটা ধরতে পারি তা নয়টায় যেতে পারি আমাদের এই অল্প রাস্তা যাওয়ার জন্য অনেক ভোগান্তি বিআইডব্লিউডিএর কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য যে এই সার্ভিসটা বন্ধ করে দেয় এতে আমরা যারা নিয়মিত যাত্রী অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হই গত আঠারো আগস্ট থেকে মুন্সীগঞ্জ লঞ্চ ঘাটে সব লঞ্চ ভিড়ার নির্দেশনা থাকলেও মানছেন না লঞ্চ কর্তৃপক্ষ যদি লঞ্চ না ভিড়ে সেক্ষেত্রে লোকজন আশা করি সুন্দর এবং সাবলীল ভাবে এখানে চলাচল করতে পারবে ঢাকার সদরঘাট থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে বিয়াল্লিশটি রুটে দুইশো পনেরোটি লঞ্চ চলাচল করে বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ লঞ্চ ঘাটে ভিড়ছে ছয় রুটের মাত্র বারোটি লঞ্চ হাটে লঞ্চ না ভেড়বার কারণে এইভাবেই শত শত যাত্রী মাছ নদীতে গিয়ে লঞ্চে ওঠানামা করতে হচ্ছে এতে নানা রকম বিড়ম্বনায় পড়ছে মুন্সীগঞ্জের যাত্রীরা মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ ভবানীপুরের উপনির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যেই বাক্যবান ধেয়ে যাচ্ছে একে অপরের দিকে এদিকে ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলে অনুমোদন দেয়নি বিজেপি সরকার তা নিয়েও তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে দুরাজ্যে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মঙ্গলবার সারাদিন প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলেন তৃণমূল এবং বিজেপির নেতাকর্মীরা ভবানীপুর তৃণমূলের খাটি হলেও এবার এই আসনে জোর লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সবশেষ নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপিকে হারিয়েছে মাত্র চব্বিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে ভবানীপুরে মাত্র পঁয়ষট্টি শতাংশ ভোট পড়েছিল সেবার কলকাতায় করোনা পরিস্থিতি উন্নতি হয় এবার ভোটের হার বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে এ অবস্থায় প্রধান দুটি রাজনৈতিক শিবির থেকেই পাল্টা পাল্টি বিতর্কিত মন্তব্য করা হচ্ছে প্রতিদিনই কোভিড ভ্যাকসিনে গিয়ে দিলীপ দার পড়াশোনা করা উচিত যে পশ্চিমবঙ্গ যত ভ্যাকসিন পেয়েছে তত ভ্যাকসিন দিয়ে দিয়েছে কি নয় তারপরে বলা উচিত একটা পার্টির প্রধান আনচাটকা কথা বলে যাবে এটা শোভা পায় না সারা দেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সেগুলো নিয়ে মানুষ একটু বেশি উৎসাহী হয়ে পড়ে কারণ এরা যে বিনিয়োগ নেই কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই মানুষকে নিজের জীবিকা নিজে তৈরি করবার মতো পরিবেশ নেই সেই জন্য মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে এদিকে বুধবার ত্রিপুরায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও মমতার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মিছিল হওয়ার কথা থাকলেও তার অনুমোদন দেয়নি ত্রিপুরার বিজেপি সরকার এ নিয়ে বিজেপির কঠোর সমালোচনা করেছে তৃণমূল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পাচ্ছে বলে তার নেতৃত্বে যে ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের পদযাত্রা তো সেটাকে বারবার বাধা দেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি এতে প্রমাণিত হচ্ছে বিজেপি ভয় পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা খুব আত্মবিশ্বাসী এবং উৎসাহিত ত্রিপুরায় দু সালের প্রথম দিকে বিধানসভার ভোট দু হাজার লোকসভা নির্বাচনের আগে ত্রিপুরায় রাজনৈতিক জমি শক্ত করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে তৃণমূল অন্যদিকে ভবানীপুরে প্রিয়াঙ্কা টিব্রিওয়ালের মতো প্রার্থী দিয়ে মমতার সামনে বড় সড় চ্যালেঞ্জ ছড়েছে মোদীর দল বিজেপি সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত কোভিড সংকটের সময় অবদান রাখায় ফ্রান্সে বসবাসরত বারো হাজারের বেশি বিদেশি কর্মীকে পুরস্কার হিসেবে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে সংকটকালীন সময়ে ফরাসিদের জন্য কাজ করা অনেক প্রবাসী বাংলাদেশিও নাগরিকত্ব পেয়েছেন সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতে দেশের যে কোনো দুর্যোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এই নাগরিকরা প্যারিস থেকে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বাবুর রিপোর্ট করোনা সংকটকালীন সময়ে ফ্রান্সে অবদান রাখায় দেশটিতে বসবাসরত বারো হাজারেরও বেশি বিদেশি কর্মীকে নাগরিকত্ব প্রদান করেছে ফ্রান্স সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি সংশ্লিষ্টদের নাগরিকত্ব প্রদানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই পরিসংখ্যান জানান সংকটকালীন সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের জন্য কাজ করায় বিশেষ ব্যবস্থায় দ্রুততার সাথে পুরস্কার হিসাবে তাদেরকে এই নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় ইউরোপের প্রথম দেশ হিসাবে ফ্রান্সে এই বিশেষ ব্যবস্থা চালুর ঘোষণার পর ষোলো হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছিল সেখান থেকে বাছাই করে বারো হাজারেরও বেশি মানুষকে নাগরিকত্ব প্রদান করে দেশটি সরকার আর বিশেষ এই ব্যবস্থা চালুর পর অনেক প্রবাসী বাংলাদেশিও আবেদন করেছিলেন নাগরিকত্ব পাওয়ার পর সরকারকে তারা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ফ্রান্সে সাধারণত পাঁচ বছর আপনাকে থাকতে হয় তার পরবর্তীতে ফ্রান্সের ন্যাশনালিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন কিন্তু যারা কিনা ফ্রন্টলাইনে কাজ করেছে তাদের জন্য শুধু মাত্র দুই বছর থাকার পরবর্তীতেই তাদের অধিকার ছিল তারা নাগরিকতার জন্য আবেদন করার আমরা কাজ করেছি এত এত রিক্স এত রিক্সের মধ্যে কাজ করেছি তার ফলস্বরূপ ফ্রান্স সরকার আমাকে এই দেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেছে এই কারণে ফ্রান্স সরকারের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে দেশের দুর্দিনে যারা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে দেশের জন্য কাজ করেছেন তাদেরকে প্রজাতন্ত্র নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মানিত বোধ করছে নাগরিকত্ব বিষয়ক প্রতিনিধি মারলেন শিপা নতুন ফরাসি নাগরিকদের স্বাগত জানিয়ে বলেন দেশের দুর্দিনে কাজ করা এমন ফ্রন্টলাইন কর্মীদের জন্য দেশের নেওয়া এই পদক্ষেপ ছিল স্বাভাবিক বিশেষ এই উদ্যোগের আওতায় ছিল স্বাস্থ্য পেশাজীবী নিরাপত্তা বা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা শিশু সেবা দোকানের হিসাব রক্ষক ও বিক্রয় কর্মকর্তা গৃহস্থালি কাজের সাহায্য কর্মী আবর্জনা সংগ্রহকারী সহ বিভিন্ন পেশার ফ্রন্টলাইন কর্মী সংকটকালীন সময়ে দেশের জন্য কাজ করায় বিপুল সংখ্যক বিদেশিকে নাগরিকত্ব প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেছে ফ্রান্স সরকার আর তাই সংশ্লিষ্টরা বলছেন ভবিষ্যতে দেশের যে কোনো দুর্যোগ আর বিপদে এই পুরস্কার দেশের জন্য অন্যদেরও কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে মার্কেল সরকারের প্রশংসা করেছেন স্থানীয় সহ প্রবাসীরা এদিকে গর্ভাবস্থায় টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে কিনা তা খতিয়ে দেখছে জার্মানির স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়ার রিপোর্টে করোনা মহামারীর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় এই অবস্থায় পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর দিকে আবারও মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়েছে জার্মানি চলতি বছর শেষে দরিদ্রতায় জর্জরিত দেশগুলোর জন্য আরও তিন কোটি ডোজ করোনা টিকা দেওয়ার ঘোষণায় খুশি দেশটির সাধারণ জনগণ সহ প্রবাসীরা পৃথিবীর এক এক দেশে করোনার প্রভাব এক এক রকম তবুও করোনার মতো একটি বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে সম্মিলিত ভাবে জার্মানি ইতিমধ্যে উন্নত অনুন্নত গরিব এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোর জন্য তিরিশ মিলিয়ন করোনার টিকা সাহায্য করার উদ্যোগ নিয়েছে আমরা প্রবাসী হিসাবে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই 
এদিকে জার্মানির ভ্যাকসিন স্ট্যান্ডিং কমিটি স্টিকো নতুন এক গবেষণায় জানিয়েছে গর্ভাবস্থায় কিংবা শিশুদের বুকের দুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে করোনা টিকা গ্রহণে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না প্রসূতি অথবা গর্ভবতী মায়েদের জন্য এবং যে মায়েরা এই মুহূর্তে বাচ্চাদেরকে বুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন তাদের জন্য কোভিড নাইনটিন ইনফেকশনের এগেনস্টে যে ভ্যাকসিন আছে তার জন্য গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছেন এবং গ্রিন সিগন্যালটা এসেছে জার্মানির মতো পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যদি একটু মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে করোনাকে নিশ্চিন্ন করা অসম্ভব কোনো কিছু হবে না জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল এলো বিভিন্ন মডেলের আইফোন থার্টিন অত্যাধুনিক ক্যামেরা ও ভিডিও করার সক্ষমতা রয়েছে এই ফোনে যা ব্যবহারকারীকে দেবে সর্বোচ্চ স্বাচ্ছন্দ্য চারটি মডেলের আইফোন থার্টিন নিয়ে আশাবাদী টেক জায়েন্ট অ্যাপল এ ফোন কিনতে রয়েছে দু বছর পর্যন্ত কিস্তি সুবিধাও আইফোন মানেই চমক আইফোন মানেই ভিন্নতা আর আভিজাত্য এবারও আইফোন থার্টিন নিয়ে প্রযুক্তি প্রেমীদের আগ্রহ ছিল আকাশচুম্বী তাদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবার ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাপল পার্কে ঘোষণা করা হয় এই পণ্যটি রাদ্যপান্ত রং গ্রাফাইট সোনালি রূপালি ও হালকা নীল নন প্রো মডেল আইফোন থার্টিন এবং আইফোন থার্টিন মিনি আইফোন থার্টিন ও আইফোন থার্টিন মিনির ডিসপ্লে রাখার যথাক্রমে ছয় দশমিক এক ও পাঁচ দশমিক চার ইঞ্চি আইফোন থার্টিন সিরিজের স্মার্টফোনগুলোর ব্যাটারি উন্নত মানের করা হয়েছে আইফোন টুয়েলভ মিনির চেয়ে থার্টিন মিনির ব্যাটারি দেড় ঘন্টা বেশি টিকবে বলে জানিয়েছে অ্যাপল আর পূর্বসুরের চেয়ে আইফোন থার্টিন মডেলে ব্যাটারির আয়ু বেড়েছে আড়াই ঘন্টা বড় পরিবর্তনটা এসেছে ক্যামেরাতেই গত বছর কেবল আইফোন টুয়েলভ প্রো ম্যাক্সে যে ধরনের ক্যামেরা যোগ করা হয়েছিল এবার সব কটি মডেলেই তেমন বড় সেন্সরের ক্যামেরা পাবেন গ্রাহকরা আইফোন থার্টিন ও আইফোন থার্টিন মিনির পেছনে থাকছে বারো মেগা দুটি ক্যামেরা আইফোন থার্টিন ও থার্টিন মিনির দাম শুরু হয়েছে যথাক্রমে আটশো উনত্রিশ ও সাতশো উনত্রিশ ডলার থেকে এই দুটি মডেল পাওয়া যাবে একশো আঠাশ গিগাবাইট দুইশো ছাপ্পান্ন গিগাবাইট এবং পাঁচশো বারো গিগাবাইট স্টোরেজে আইফোন থার্টিন প্রোর দাম শুরু হয়েছে নয়শো নিরানব্বই ডলার থেকে আর আইফোন থার্টিন প্রো ম্যাক্সের দাম পড়বে অন্তত এক নিরানব্বই ডলার রয়েছে কিস্তি সুবিধা এই যেমন থার্টিন প্রোর জন্য একচল্লিশ দশমিক বাষট্টি ডলারে চব্বিশ মাসের কিস্তি সুবিধা থাকছে এদিন অ্যাপেল ওয়াচ সিরিজে সেভেন ও আইপ্যাডেরও উন্মোচন করা হয় নির্দিষ্ট কিছু দেশে সতেরোই সেপ্টেম্বর থেকে প্রি অর্ডার করা যাবে আর বাজারে আসবে চব্বিশে সেপ্টেম্বর সৈয়দ ইফতেখার সময় সংবাদ আইফোন থার্টিনের উন্মোচন নিয়ে বিস্তারিত জানাতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী লস্কর আল মামুন যাচ্ছি তার কাছে লস্কর ইমা আপনাকে ধন্যবাদ আপনার আপনি যেমনটি বলছিলেন একটু আগে আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি ক্যালিফোর্নিয়ার একটি অ্যাপল সেন্টারে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপল সেন্টার আমি আপনার মাধ্যমে জানিয়ে রাখতে চাই যে আজকে সকালে সকাল দশটার দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাপল পার্কে এই নান্দনিক যে আইফোন থার্টিন সহ অ্যাপল প্রোডাক্টের অন্যান্য যত পণ্যগুলো রয়েছে সেগুলোর একটি উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়েছে বর্ণাঢ্য তবে কোভিডের কারণে এবারও উন্মোচন অনুষ্ঠানটি ভার্চুয়ালি হয়েছে এবং অ্যাপলের ওয়েবসাইট এবং অ্যাপলের ভেজ এবং অ্যাপলের যে অ্যাপল টিভি রয়েছেন তারা কিন্তু সরাসরি এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পেরেছেন অর্থাৎ উন্মোচন অনুষ্ঠানটি তারা স্ট্রিমিং করেছেন এটি নামকরণ করা হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্রিমিং এবং এটি আগে থেকেই জানানো হয়েছিল যে সকাল দশটায় ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাপল পার্ক থেকে এটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যারা আপলের অ্যাপলের ভক্ত তারা কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন এবং তারা উৎসাহিত হয়েছেন আমি যে অ্যাপল সেন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছি সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই অ্যাপল সেন্টারে কিন্তু এখন প্রচুর সংখ্যক মানুষের ভিড় লেগে আছে তারা কিন্তু অবশ্য জানতে আসছেন যে নতুন এই প্রোডাক্টের খবর কি এবং নতুন এই প্রোডাক্টটি তারা কিভাবে কিনতে পারবেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন ইমা যে অ্যাপল প্রোডাক্ট প্রতি বছরই সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের মধ্যে তারা নতুন নতুন প্রোডাক্টগুলো তারা এইভাবে ঘোষণা দিয়ে উন্মোচন করে থাকে অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ হয়ে থাকে ঠিক তেমনি আজকে সকালে ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাপল পার্ক থেকে অ্যাপল থার্টিন সহ অ্যাপলের বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলো আত্মপ্রকাশ করেছে তার মধ্যে রয়েছে অ্যাপল আইপড রয়েছে অ্যাপল 
ওয়াচ যেটা অ্যাপন অ্যাপল ওয়াচ যেটা সেভেন সেভেন সিরিজের অ্যাপল ওয়াচ রয়েছে সেটি কিন্তু উন্মুক্ত হয়েছে একই সঙ্গে আইপ্যাড উন্মুক্ত হয়েছে এবং এয়ারপড সহ নানা নানা অ্যাপল নতুন প্রোডাক্টগুলো উন্মোচন করা হয়েছে এটি কিন্তু আমি একটু আগে কথা বলেছি অ্যাপলের এখানে যারা দায়িত্ব রয়েছেন তাদের সঙ্গে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে সেটি হচ্ছে যে অ্যাপল এখন থেকেই কিন্তু অনলাইনে অর্ডার করা যাবে যদিও সেটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন এবং সেটি কিন্তু চব্বিশ তারিখের পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের চব্বিশ তারিখের পর থেকেই সেটি গ্রাহকরা পাওয়া শুরু করে অর্থাৎ ক্রেতারা কিন্তু হাতে পাবেন এবং এই অ্যাপল এবার যে থার্টিন উন্মোচন হলো অ্যাপল থার্টিনের উন্মোচনের মধ্যে ইতিমধ্যেই সংবাদের মাধ্যমে আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন তারপরও বলছি যে অ্যাপল থার্টিন মিনি অ্যাপল থার্টিন প্রো অ্যাপল থার্টিন প্রো ম্যাক্স এবং অ্যাপল থার্টিন রেগুলার এই চারটি মডেলের অ্যাপল থার্টিন নতুন ফোনটি বাজারে এসছে এবং নতুনত্ব হচ্ছে এবার অ্যাপল থার্টিনের কিন্তু একটি বড় বিষয় হচ্ছে সেটি হচ্ছে স্ক্রিনে পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং অ্যাপল থার্টিন স্ক্রিনকে আরও উজ্জ্বল করা হয়েছে বিশেষ করে আমরা যে সব যে সমস্ত ক্রেতারা অ্যাপলের সবসময় একটি অভিযোগ করে থাকেন যে ব্যাটারির চার্জ নিয়ে সেটি কিন্তু এবার অ্যাপল বেশ গুরুত্ব সহকারে দেখেছে এবং তারা কিন্তু এবার অ্যাপলের সেই চার্জ বিষয়টি তারা মাথা রেখে নতুন যে এ ফিফটিন চিপস ব্যবহার করেছে এবং এই এ ফিফটিন প্রসেসরের কারণে এই যে চার্জ এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট তারা ব্যবহার করতে পারবে এই অ্যাপলে এবং একই সাথে বড় একটি পরিবর্তন এসছে সেটি হচ্ছে কিন্তু অ্যাপল আইফোন থার্টিনে ক্যামেরার পরিবর্তন করা হয়েছে অ্যাপল টুয়েলভে যে ক্যামেরা ছিল তার থেকে আরও উন্নত মানের ক্যামেরাকে এখানে বসানো হয়েছে বিশেষ করে সেন লেন্স এবং সেন্সর বসানো হয়েছে সেটি অত্যাধুনিক এবং আপনার মাধ্যমে জানিয়ে রাখি যে এবং যে ক্যামেরাটি বসানো হয়েছে এটি থেকে ফোর কে ভিডিও রেজলিউশন পাওয়া যাবে অর্থাৎ যে কোনো ধরনের সিনেমার শ্যুটিং করা যাবে এই অ্যাপল থার্টিন ফোন থেকে এবং এর রেজলিউশন থাকবে অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার এবং সেই সঙ্গে অ্যাপল থার্টিনের যে নতুন যে কালারগুলো রয়েছে চার চারটে কালার রয়েছে এবং এই চারটি কালার কিন্তু নানান নান্দনিক শৈলীর সেখানে রয়েছে এবং সেটি কিন্তু যখন ক্রেতারা হাতে পাবেন সেটি তখন বুঝবে বুঝতে পারবেন তবে একটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে এটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের জন্য তবে ভারতে সে বা সেটি কীভাবে তারা বিক্রি শুরু করবে এই এই বিষয়ে তারা এখনও আমাদেরকে বিস্তারিত কিছু জানাতে পারেননি তো এই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালি অ্যাপলের যে জন্মস্থান সেই ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অ্যাপলের যে আজকে থার্টিন উন্মোচন হলো তার সেই সমস্ত বিষয়ে আমার কাছে আইফোন থার্টিনের উন্মোচন নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সহকর্মী লস্কর আল বামুন পদ্মা সেতু জাজিরা প্রান্তে রেল সংযোগ সেতুতে রেল ট্র্যাক বসানোর কাজ শুরু হয়েছে পাথরবিহীন এই রেল লাইন বসানোর কাজ চলছে পুরো দমে সেখানে আছে রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে উজ্জ্বল ইমা এই পদ্মা সেতু যেমনটি বলছিলেন আপনি যে মাওয়া প্রান্তে যেমন স্লিপার বসে সেখানে যে পাথরবিহীন রেলপথ তৈরি হয়ে গেছে অনেকখানি এবং ঠিক অনুরূপ কিন্তু এই জাজিরা প্রান্তেও সেটি শুরু হয়ে গেছে এবং জাজিরা প্রান্তে যে প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ রেল সংযোগ সেতু সেখানে কিন্তু দু হাজার এরকম স্লিপার বসবে আপনি দেখছেন যে থরে থরে সাজানো হয়েছে স্লিপারগুলো এই স্লিপারগুলো কিন্তু এই ফরিদপুরের ভাঙা এলাকায় যে এই চায়না যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তারা সেখানে কিন্তু তৈরি করছেন সেখান থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে এখানে এবং এখান থেকে কিন্তু বসিয়ে দেওয়া হবে এবং এই জাজিরা প্রান্তে যে প্রায় পঁচিশশো স্লিপার এরকম বসিয়ে দেওয়া হবে এর মধ্যে কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনশো পঁচাত্তরটি স্লিপার বসে গেছে এবং এই স্লিপার বসার পরে কিন্তু এগুলো ঢালাই করে দেওয়া হবে যেটি বাংলাদেশে প্রথম যে পাথরবিহীন রেলপথ সেটি তৈরির কিন্তু কাজ পুরো দমে চলছে এবং এই কাজগুলো কিন্তু কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আর চীনা যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আছে তাদের প্রকৌশলী এবং বাংলাদেশি প্রকৌশলী এবং শ্রমিকরা মিলে কিন্তু এই কাজগুলো করছেন এবং পদ্মা সেতুর যে মূল সেতুর কাজ সেই কাজও কিন্তু একেবারে শেষ পর্যায়ে এখন এবং সেতুর নিস্তলায় যে এখানে রেল লাইন বসবে সেখানে কিন্তু এখন গ্যাস লাইন স্থাপনের কাজ চলছে সেই কাজগুলো এগিয়ে নেওয়ার পরে কিন্তু মূল সেতুতেও এরকম স্লিপার বসিয়ে সেখানে কিন্তু সড়ক যেই সড়কের যেই এই কাজগুলো আছে সেই কাজগুলোর পাশাপাশি কিন্তু নিস্তলায় রেলের কাজগুলো শুরু করবে এবং এখানকার যেই স্লিপারগুলোর সম্পর্কে প্রকৌশলীরা বলছেন যে এই যে তিনশো পঁচাত্তরটি স্লিপার যে বসেছে সেই কাজগুলো কিন্তু গেল কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হওয়ার পরে
পরে কিন্তু তারা এই কাজ এগিয়ে নিয়েছেন এবং ছয় হাজার পাঁচশো স্লিপার বসানোর লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু এই জাজিরা প্রান্তে কাজ চলছে এবং তাদের টার্গেট হচ্ছে যে পদ্মা সেতুর একই দিনে যে সড়ক পথের সঙ্গে রেল পথ চালু হবে সেই টার্গেট নিয়ে কাজ চলছে তবে এর মধ্যে কিন্তু যে রেল মন্ত্রী বলেছেন যে সেতুর যে মূল সেতুতে যে ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার সেখানে তাদের রেল লাইন বসাতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগবে কিন্তু পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষর যে নিস্তলায় রেল লাইনের পাশেই যে গ্যাস লাইন বসানোর কাজ চলছে এবং আরেক পাশে যে ওয়াকওয়ে তৈরি হচ্ছে এবং এই কাজগুলোর কারণে তাদের এই যে নিস্তলার রেলের কাজ ধরতে একটু সময় লাগবে সে কারণে তার সে কারণে কিন্তু রেলমন্ত্রী বলেছেন যে আগামী ডিসেম্বর জানুয়ারির মধ্যেও যদি তারা এই কাজের শুরুটা করতে পারেন তাহলে হয়তো একই দিনে এই রেলপথ চলাচল শুরু হবে নতুবা তারা কিন্তু এই রাজধানী ঢাকা থেকে একেবারে ভাঙা পর্যন্ত প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার পথ একই সঙ্গে তারা দুই সালের ডিসেম্বরে কিন্তু তারা রেল চালু করার টার্গেট নিয়ে কাজ করছেন এবং এদিকে কিন্তু পদ্মা সেতুর যে রোড স্ল্যাব এবং রেল স্ল্যাব বসানো সম্পন্ন হওয়ার পরে এখন কিন্তু সেখানে অলঙ্কারিক নানা রকম কাজ চলছে যেগুলো রেলিংয়ের এবং শেয়ার পকেট এবং অন্যান্য কাজ এবং সেখানে কিন্তু অক্টোবরের শেষ দিকে এই পিচ ঢালাই শুরু হওয়ার কথা রয়েছে তো এই ছিল পদ্মা সেতু এলাকা থেকে সবশেষ খবর ইমা পদ্মা সেতু এলাকার সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলেন সহকর্মী নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল যে পরিকল্পনা নিয়ে কিরগিস্তান গিয়েছিল বাংলাদেশ ফুটবল দল তা সফল হয়নি জানিয়েছেন অধিনায়ক জামাল ভুইয়া সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে জাতীয় দল তাই পুরানো ছকে ফিরবে বলেও জানান তিনি দলে একজন পরিপূর্ণ স্ট্রাইকারের অভাব বোধ করেন কাপ্তান এলিটা কিংসলার সমাধান হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন জামাল এলিটার দাবি জাতীয় দলের জন্য প্রস্তুত তিনি তবে সব ব্যবস্থা বাফুফিকেই করতে হবে কিরগিস্তানে বাংলাদেশের তিন জাতি টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া কেবলই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ লক্ষ্য করে দীর্ঘদিন একই ছন্দে খেলা লাল সবুজরা সেখানে চেষ্টা করেছিল ফরমেশন ভাঙার জেমিডের নতুন কিছুতে অভ্যস্ত করার চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে শেষ পর্যন্ত ট্রাইনেশন কাপের ম্যাচগুলোতে বাংলাদেশকে দেখা গেছে তিন চার তিন ছকে মাঝে মধ্যে চার চার দুয়ে গেলেও কোনো ম্যাচে সুবিধা করতে পারেনি জামাল ভুইয়ারা আর তাই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে আবারও কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফরমেশনে ফেরার সম্ভাবনা কাপ্তানের ওইখানে আমরা একটা নতুন ফরমেশন খেলছি সো কোচ এই এইগুলো দেখছে মানে আমরা এই ফরমেশন খেলতে পারি না কি না সো উনি উনি মনে করছে এইটা এই ফরমেশন হবে না কারণ ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার যখন বিভেল খেলে ওরা ফোর থ্রি থ্রি খেলে না ফোর ফাইভ ওয়ান খেলে এরকম আর আমরা খেলছি থ্রি ফোর থ্রি সো ওইটা এইটা ট্রাই করছে কিন্তু ভালো কাজ হয় না समाधान होते मन करें जमाल एक स्ट्राइकार जरा बल होल करते दरकार बक्स प्लेयर तो मान टीम जरा सामने खेले सब उंगा खेलते प्राथमिक दल रेखे टीम मैनेजमेंट जतियों दल जार्सि गाय चपाते बल्टी ठेले दिए बाफुफेर कोर्टे আমার পক্ষে যা কিছু করার ছিল সবই আমি শেষ করেছি দায়িত্ব এবার বাফু ফের তাদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করছে কবে জাতীয় দলে খেলবো আমি তবে আমি পুরোপুরি প্রস্তুত আছি সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বাংলাদেশ ক্যাম্প শুরু করবে একুশ সেপ্টেম্বর তবে প্রতিপক্ষরা ইতোমধ্যে শুরু করে দিয়েছে প্রস্তুতি এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা ক্রিকেটের খবর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ব্যস্ততার মধ্যেই আসন্ন পাকিস্তান সিরিজ নিয়ে পরিকল্পনা সাজাচ্ছে নির্বাচকরা টেস্ট ও ওয়ান ডের পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড নিয়ে ইতিমধ্যে কাজও শুরু করে দিয়েছেন তারা দল ঘোষণা করা হবে আগামী মাসের মাঝামাঝি জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবিদিন নান্নু এদিকে বিশ্বকাপের জন্য টাইগার স্কোয়াডে দুজনকে স্ট্যান্ড বাই রাখা হলেও একদিনের কোয়ারেন্টাইন হওয়ায় প্রয়োজনের সে সংখ্যা বাড়ানোর ইঙ্গিত নান্নুর 
বিশ্বকাপ ভাবনায় বুথ টাইগার সমর্থকরা কেমন করবেন সাকিব রিয়াত মুশফিকরা তা নিয়েও স্বপ্নের পরিধি বাড়ছে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে তবে নির্বাচক প্যানেলের ভাবনা যে আরও সুদূরে বিশ্বকাপ শেষের পাঁচ দিনের মধ্যেই ঢাকার মাঠে উত্তাপ ছড়াবে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি টোয়েন্টির দৈরথ এরপর ছাব্বিশ নভেম্বর থেকে সাদা পোশাকের আভিজাত্যের লড়াই সিরিজকে ঘিরে দল নির্বাচনে নতুন করে তাই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন নির্বাচক প্যানেল যেখানে টেস্টের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে এনসিএল আর এ দলের ক্রিকেটারদের পারফরমেন্স বিশ্বকাপ নিয়ে চলছে তবে ওখানে বসে আমরা ঠিক করবো এবং যেহেতু পাকিস্তানের সাথে টেস্ট সিরিজ আছে বিশ্বকাপের জন্য মোটে দুই ক্রিকেটারকে স্ট্যান্ড বাই রাখা হলেও নজরে আছেন আরো বেশ কয়েকজন মোটে একদিনের কোয়ারেন্টাইন বলে দেশে ব্যাকআপ হিসেবে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে মোসাদেক রাব্বিদের ফিফটিন বেস্ট পসিবল টি টোয়েন্টি স্কোয়াডটা আমরা দিয়েছি এবং সেরা খেলাটা আমরা দেখতে চাই পার্টিকুলার ডেতে সেরা খেলাটা খেলতে চাইলে একটা ভালো অবস্থানে আমরা ইনশাল্লাহ দিতে পারি কারণ আমাদের এখানে যেহেতু শর্ট ডিস্টেন্স আছে আর ওখানে কোয়ারেন্টাইন মাত্র একদিন তো সেহেতু যে কোনো সময় যে কোনো খেলোয়াড়কে পাঠানো হবে ডিসেম্বরের শেষে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি টেস্ট খেলতে তাসমান সাগর পাড়ি দেবে টিম টাইগার্স কিউই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সেখানে দলকে পাকিস্তান সিরিজ শেষের মোটে দু এক দিনের মধ্যেই পাঠানোর পরিকল্পনা ক্রিকেট বোর্ডের মাহাবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ আফগানিস্তান অনূর্ধ উনিশ ওয়ানডে সিরিজের খবর সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগান যুবাদের একশো একুশ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দু ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতে নিল ইয়াং টাইগাররা ম্যাচ সেরা হয়েছেন আইচ মোল্লা যুব বিশ্বকাপ জয়ীদের উত্তরসূরীয়রা মাঠের দাপট বিশ্বসেরার মতো হবে সেটাই তো স্বাভাবিক করোনার কারণে হতভাগা নতুন ব্যাচটার প্রথম অ্যাসাইনমেন্টের শুরু থেকেই ছিল আধিপত্য আফগান যুবাদের বিপক্ষে প্রথম দুটো ম্যাচেই জয় লক্ষ্যটা ছিল এই ম্যাচেই সিরিজ নিশ্চিত করার সিলেটের চেনা উইকেটে টস ভাগ্যও ছিল সঙ্গে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে প্রান্তিক আর খালিদকে হারিয়ে ধাক্কা খায় টাইগার যুবারা তবে পরের গল্পটা একেবারে ভিন্ন চার নম্বর নামা আইচ মোল্লা আর মফিজুল একষট্টি রানের জুটি গড়ে বিপর্যয় সামলান এরপর মেহরাবকে সঙ্গে নিয়ে নিজের যোগ্যতার বড় বার্তা দিয়েছেন মোল্লা তিপ্পান্ন রানের পার্টনারশিপে সাতচল্লিশ রানই আসে এই তরুণের ব্যাটে শতক হাঁকিয়ে একশো আট রানে থামেন মোল্লা এরপর তানজিবুলের আঠারো আর আবদুল্লাহ আল মামুনের বিশ বলে বত্রিশ রানের দ্রুতগতির ইনিংসে দুশো বাইশ রানের পুঁজি পায় বাংলার যুবারা কঠিন লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা সাবধানী আফগানদের ওপেনিং জুটি ভাঙে বাইশ রানে সাফি বিলাল ইজাজরা সময় নিয়ে থিতু হলেও হাল ধরতে পারেননি দলীয় আটাশি রানেই মিডল অর্ডারদের বিদায় করেন আরিফুল নাইমুররা তেরো রানে বাকি পাঁচ উইকেট হারিয়ে একশো এক রানেই গুটিয়ে যায় আফগানিস্তান অনূর্ধ উনিশ দল শতক হাঁকিয়ে জয়ের নায়ক আইচ মোল্লার অনুভূতিটা অসাধারণ আমাদের এটা ফার্স্ট সিরিজ অনেকদিন পর খেলার সুযোগ হয়েছে আমি আজকে সেঞ্চুরি করেছি খুবই ভালো অনুভূতি আসলে আমার চেষ্টাটা ছিল আমাদের আমাদের কোচেসরা আমাদের পিছে অনেক হার্ড ওয়ার্কিং করতেছে আমাদের ম্যানেজার স্যার আমাদের অল কোচিং স্টাফ আমাদের আদার্স যে আমার সাপ সাপোর্ট করতেছে খেলার বাইরে থেকে এগুলো অনেক মেটার করে ধন্যবাদ সবাইকে একশো একুশ রানের বড় জয়ে নিশ্চিত হয়েছে সিরিজ এবার হোয়াইট ওয়াশের লক্ষ্য ইয়াং টাইগারদের জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু দেখতে ভিড় করেন হাজার হাজার পর্যটক সেতুটি প্রতি বছর নির্দিষ্ট একটা সময় পানিতে ডুবে থাকায় পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকে এবারও সেতুটি ডুবে যাচ্ছে হ্রদের জলে রাঙামাটি থেকে হেফাজত সবুজের তথ্য চিত্র রিপোর্ট রাঙ্গামাটি পর্যটন শিল্পের আইকন পর্যটন কর্পোরেশনের এই ঝুলন্ত সেতু সেতুটি নির্মাণের সময় কাপ্তাই হ্রদের রুল কার্ফ অনুসরণ না করায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুম শেষে হ্রদের পানি বৃদ্ধি পেলে তলিয়ে যায় আর সেতু পানিতে তলিয়ে গেলে পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে বন্ধ রাখা হয় সেতুতে প্রবেশ সম্প্রতি প্রতিদিনের বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানির কারণে কাপ্তাই হ্রদের পানির উচ্চতা বাড়তে শুরু করেছে সেতুটি আবার ডুবতে শুরু করেছে পাটাতন ছুঁয়েছে পানি কোথাও কোথাও ডুবে গেছে পুরো পাটাতনই ডুবতে থাকা সেতুতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটকরা তলিয়ে যাওয়া অংশ পার হতে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ছেন তারা পানি নিচে চলে যাচ্ছে ব্রিজটা এখন শঙ্কায় আছে আর কি যদি আর কয়েকদিন পরও আসি 
মনে হয় না আমরা ব্রিজটাকে দেখতে পারব আমি ফেনী থেকে আসছি ঝুলন্ত ব্রিজ দেখার জন্য কিন্তু গামার যে ঝুলন্ত ব্রিজ দেখার যে একটা আগ্রহ ছিল এখন সে আগের মতো আগ্রহটা নাই পানি আরো বেড়ে গেলে ঝুঁকি এরাতে সেতু বন্ধ রাখার কথা ভাবছে কর্তৃপক্ষ আরো পানি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমরা যদি পানি বৃদ্ধি পাই তাহলে আমরা পর্যটকদের জন্য এই ব্রিজটি বন্ধ রাখার চিন্তা ভাবনা করছি সেতু পানিতে তলিয়ে গেলে ফের আর্থিক ক্ষতির সংখ্যা করছেন পর্যটন ঘাট বোর্ড ইজারাদার এ অবস্থায় বারবার ডুবে যাওয়ায় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের তাগিদ সুদিসনের বারবার বলা সত্যি সেতুটি সংস্কার করা হচ্ছে না উচ্চতা বাড়ানো হচ্ছে না যে কারণে পর্যটকরা হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে 1986 সালে 335 ফুট দৈর্ঘ্যের এই ঝুলন্ত সেতুটি নির্মাণ করা হয় সময় সংবাদ রাঙ্গামাটি এবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিবেদন এ বছর খানিকটা আগে ভাগে এই ঘোমটা তুলেছে হিমালয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বত চূড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবল প্রহরের সঙ্গে শরতের আবির ছড়িয়ে যেন কাছে টানে হাতছানিতে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে সেই মায়াবী ডাকে সারা দিতে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় জড়ো হতে শুরু করেছেন ভ্রমণ প্রিয় মানুষ পঞ্চগড় থেকে আব্দুর রহিমের তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট শরতের আলতো শীতের মেঘ সরিয়ে মায়াবী কাঞ্চনজঙ্ঘা উদ্ভাসিত হয়েছে হিমালয়ের বিশালতায় এখান থেকে দূরত্ব একশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার হলেও দেখে মনে হয় যেন প্রবহমান মহানন্দা নদের উল্টো পারেই প্রতিবিম্ব ফেলে দাঁড়িয়ে আছে তেতুলিয়ার সরকারি বাংলোতে জড়ো হতে শুরু করেছেন সৌন্দর্য পিপাসুরা চোখ জুড়িয়ে নিতে ভোরবেলায় কাজে যেতে যেতেই প্রিয় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখলাম সকালে ঘুম থেকে উঠে ডাকবাংলায় আসলাম মূলত এই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য দেখে খুব ভালো লাগে গত কয়েকদিন ধরে পঞ্চগড়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে দেখা যাচ্ছে এই পর্বত শৃঙ্গ এবার কিছুটা আগে ভাগে এই দৃশ্যমান হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা বছরে আমাদের পঞ্চগড়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় না অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে কিন্তু এবার একটু আগাম দেখা গেছে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় দেখা গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক অপরূপ সৌন্দর্য যা ভারত বাংলাদেশের একটা মিলন বন্ধন কাঞ্চনজঙ্ঘা আস্তে তুলিয়াকে সারা বিশ্বের বুকে পরিচিত করে তুলেছে গতবারের মতো এবারও বিভিন্ন প্রান্তের দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত স্থানীয় প্রশাসন আমাদের যে হোটেলগুলো আছে সেগুলো করোনা প্যান্ডেমিকের পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের সরকারের ডাক বাংলাগুলো আছে যেগুলো আছে এবং ব্যারাম কমপ্লেক্স সহ অন্যান্য যে থাকার জায়গাগুলো আছে সেগুলো আমরা প্রস্তুত রেখেছি যাতে পর্যটকগণ এখানে আসে তাদেরকে আমরা এখানে থাকার সুবিধা এবং সেবা প্রদান করতে পারি মাঝে মধ্যেই রং বদলায় কাঞ্চনজঙ্ঘা কখনো লাল কখনো কমলা আবার কখনো হয়ে ওঠে কালো যে রঙই থাকুক কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে উত্তরের নীল আকাশ সময় সংবাদ পঞ্চগড় ভোরের সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার জিয়াউ রহমানের লাশ চট্টগ্রামে মাটি চাপা দেওয়া হয়নি ফেলা হয়েছিল হালদায় তার পরনে পাজামা পাঞ্জাবি থাকলেও পাওয়া যায় শুধু সামরিক পোশাক পরিহিতদের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনলাইন জুয়ার নেশায় মত্ত হয়ে লাখ লাখ টাকা খোয়াচ্ছেন ব্যবহারকারীরা কয়েক হাত ঘুরে দেশের বাইরে পাচার হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ গোয়েন্দা জালে চক্রের তিনজন দখলদারদের কবলে দেশের নদ নদী চুয়াল্লিশ হাজার নদীকে কো চিহ্নিত হলেও নেওয়া হয় না ব্যবস্থা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে চলতি মাসেই শুরু হবে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম পানি কমতে শুরু করলেও তীব্র ভাঙন আতঙ্কে লালমনির হাটের তিস্তা পারের মানুষ কয়েকদিনেই নদী গর্ভে বিলীন ত্রিশটি বাড়ি ও ৪০ একর ফসলি জমি এবং ভবানীপুরে উপনির্বাচন নিয়ে উত্তপ্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি তৃণমূল বিজেপি বাগযুদ্ধ চরমে ত্রিপুরায় মমতার দলের মিছিলের অনুমোদন দেয়নি বিজেপি এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়